Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Birinci sayfa programımıza hoş geldiniz. İki gündür aynı meseleyi, diplomasiyi konuşuyoruz ki nasıl konuşmayalım? Baş döndüren bir trafik var. Dünkü üçlü anlaşmanın ardından Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından NATO'da bugün liderler zirvesine gözler çevrilmişti. Tüm gözlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeydi. Hatta e, sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflar var. E, fotoğraf çekimi esnasında liderlerin gözünün Erdoğan'a çevrildiği aman nazar değmesin diyenler oldu. Espriler yapıldı ama gerçekten öyle baş döndüren bir trafik vardı. Madrid zirvesinde NATO'da ne oldu? Şimdi eleştirenler var. Evet bir anlaşma yapıldı ama Finlandiya, İsveç bu anlaşmaya uymazsa ne olur? NATO'ya girmiş olacaklar mı? Türkiye'nin elindeki kartlar acaba kayboldu mu? Çok sayıda soru var. Terörle mücadelemize nasıl destek verecekler? Niye aldık biz bunları NATO'ya? Tüm bunları konuşacağız efendim. E, kıymetli iki isim bizden birlikte olacak Ankara stüdyomuzda ve gazeteci Mete Andemir de bizlere eşlik edecek bu süreçte. Aklınıza takılan her şeyi soracağız. Anlaşma, metni, maddeleri olursa olmazsa uygulanırsa tüm bunlar nasıl hayata geçecek? Her birini konuşacağız sevgili seyirciler. Diplomasiye bakacağız. Joe Biden'la görüştü ABD başkanıyla. Bir saat on dakikayı e, bulan bir görüşme oldu ki henüz bir açıklama yok. Bazı sinyaller var ama resmi açıklama ne konuşulduğunu merak ediyoruz. İki lider de çok rahattı. Biden'da Erdoğan'da gülümseyen yüzler vardı ama bir saat on dakikalık bu görüşmede acaba neler konuşulmuş olabilir? NATO istikametini bambaşka bir yöne Rusya'ya çevirirken NATO'nun en güçlü iki ülkesi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri e, devlet başkanları bir arada işte bu süreci konuşacağız. İkinci saatte ise ekonomi ve şu maaş zamlarını ele alacağız efendim. Birinci sayfa başlıyor. Hemen Madrid'e gidelim. Fatih Oruk bizleri bekliyor Madrid'de. Dünden bu yana yoğun bir mesai takip etti Fatih Oruk ve o mesai de devam ediyor. Fatih henüz resmi bir açıklama yok ama görüntüleri sen de takip ettin. Çok sayıda zirveyi takip etmiş bir muhabirsin. Liderler Biden'da Erdoğan'da çok rahattı. NATO için önemli bir zirve, tarihi bir zirve ama iki NATO'nun kıymetli ülkesi, en güçlü iki ülkesi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri buluşmasında neler yaşandı. Aktarır mısın bizlere? Cengiz Ancevay Ulusal'la bir türlü aslında birçok zirveyi takip ettik. O zirvelerde Erdoğan'la Biden'ın arasındaki görüşmeler hep dikkat çekmiştir ve zirveye damga vuran görüşmelerden biri olmuştur. Bugün de aslında yine e, aile fotoğrafı ve karşılama töreni sonrasında liderler e, zirve oturumlarının gerçekleştirileceği salona girdiğinde e, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Hemen Karada Başbakanı Trudeau ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Devamında yerine doğru geçerken e, dörtlü bir fotoğraf karesi yansıdı. Ekranları aslında son derece tarihi önemli bir kareydi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg vardı. Oldukça samimi bir ortamda ayaküstü güzel bir sohbet gerçekleşti ve tüm zirveye damga vuran görüntülerden birisi oldu. Bu dörtlü sohbet sonrasında yine oturumlar arasında Erdoğan'la Biden ikinci kez ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kısa bir sohbetti o. Akşam saatlerinde ise o önemli ikili görüşme gerçekleştirildi. Yine aynı pozitif atmosferde yine yüzlerin güldüğü önemli bir tarihi görüşmeye e, tanıklık ettik biz de e, kameraman arkadaşımla Barış Borla ve Murat Uykan'la beraber o tarihi anlara e, tanıklık ettik. Peki hangi konular gündemdeydi? Zirve marjında biraz buna dikkat çekmek istiyorum. Sen de belirttin aslında Rusya-Ukrayna savaşı bir domino taşı etkisi yarattı aslında küresel gelişmeler bağlamında. Ve bu etkilerde de hep öne çıkan ülke Türkiye oldu. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü çabalarında gözler Türkiye'nin ateşkes çabalarında İstanbul sürecindeydi. Görüşmeler hep bu konu gündeme geldi. Devamındaki tahıl krizinin çözümü konusu yine Türkiye'nin kırmızı at diplomasisi var. Biden'da yine görüşmede Erdoğan'a bu kapsamda teşekkürlerini iletti. Yine diğer liderlerle yapılan görüşmede bu konu gündemdeydi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusu yine Rusya Ukrayna Savaşı'nın devamındaki başlıklardan birisiydi. Yine e, bu iki ülkenin üyeliği konusu gözler Türkiye'de dün dörtlü tarihi bir e, görüşme gerçekleştirildi. Tüm liderler bugün yaptıkları açıklamalarda Türkiye'ye ve Erdoğan'a e, teşekkürlerini iletme fırsatı bulmuş oldular. Stratejik konsept önümüzdeki 10 yıla damga vuracak NATO'nun orada Türkiye'nin terörle mücadele vurgusu yer almasını istiyoruz. Stratejik konseptte o vurgu da yer aldı. E, dediğimiz gibi tüm kritik başlıklarda Türkiye ön plandaydı. 
Erdoğan-Biden görüşmesine gelecek olursam tekrar e, pozitif atmosferde oldukça samimi bir görüntü olduğunu, e, bir görüşme olduğunu ifade etmiştim. İki liderin yanı sıra Dışişleri Savunma Bakanları yer aldı. Yine e, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da bu görüşmede hazır bulundular. Peki hangi konular gündemleri? Biraz da buna vurgu yapmakta fayda var. E, savunma sanayi konusu aslında Türkiye'nin öncelikle beklentilerinden birisi. Bugün yine ABD basında ABD'li üst düzey yetkililerin bazı açıklamaları düştü F-16 konusundan. Tabi Rusya tehdidi başladı anla itibaren. İttifak ve ABD Türkiye'nin hava savunma sanayi konusunda e, güçlendirilmesi gerektiği yönde F-16'ların modernizasyonu ve yeni f konusunda e, bazı açıklamalar yansıdı. Bu konu kapsamlı bir şekilde el alındı. F-35 konusu yine gündeme geldiği belirtilebilir. Diğer savunma sanayi ürünlerinin gündeme geldiği belirtilebilir. İki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. ABD tarafı bu konuyu her görüşmede gündeme getiriyor. Bu hedefe ulaşılması için atılması gereken adımlar yine gündeme geldi. Aynı zamanda bölgesel gelişmeler başlığında Doğu Akdeniz ve Suriye Türkiye'nin öne çıkardığı başlıklar olarak dikkat çekiyor. İki lider görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yaptı. Biden hem tahıl krizinin çözümü konusunda hem de İsveç ve Finlandiya konusunda Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO zirvesinin önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında muhatabına, ABD Başkanı Biden'a bilgi verdi. Şimdi Erdoğan açıklamanı daha detaylı bir şekilde izleyicilerimize aktarıyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle de tabii bu NATO zirvesi gerçekten gündemi itibariyle çok yüklü bir zirve oldu. Ve bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Bundan dolayı da tabii sizlerin özellikle Amerika olarak bu işteki ön alışınız da tabii NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarda özellikle Rusya, Ukrayna sürecine de ayrıca bir katkı verecektir. Temennimiz o ki Rusya-Ukrayna olayını hele hele son dönemlerde hububat konusunda meydana gelen olumsuz gelişmeler ve bunun yanında akaryakıtla ilgili gelişmeler. Bu konuda bizler tabii bir denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içerisindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikalarıyla netice alalım. Ve bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlıyor. Evet sevgili seyirciler ekranlarınıza canlı görüntüler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki liderlerle bir burası müze El Prado Müzesi ve bu müzede şimdi İspanya hükümeti resmi olmayan bir akşam yemeği düzenliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada. NATO zirveleri kapsamında NATO'nun kaderini belirleyecek bir zirve oldu. Tarihi bir zirve oldu. Madrid zirvesi ve bu süreçte bundan sonra NATO'yu dünyada çok daha etkin görebiliriz. El Prado Müzesi'nde şimdi liderler ve burada ayaküstü sohbet ediyorlar ve az sonra da masalarına geçecekler. Bir akşam yemeği buluşması olacak. İspanya hükümeti devlet başkanı nezdinde gerçekleştirilen bir bu etkinlik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi temsilen NATO zirvesinde bulunuyor. Tüm gözlerinde üzerinde olduğu bir zirve oldu. Hem Finlandiya İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hem de NATO'nun istikametini artık Rusya'ya yönelik çevirmesi, Rusya'yı hasım olarak kabul ederek yeni adımlar, yeni stratejiler üretmesi tabii ki Türkiye'nin önemini çok fazla arttırıyor. Bu süreçte NATO'nun da en büyük ikinci ordusu Türkiye, Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir ilgiyle karşılaştı bu zirvede. Bakalım hangi sonuçlar çıkacak? Renkli görüntüler de var ve çok sayıda tabii ki bu zirveye katılan misafirler de var. Öyle zannediyorum ki 
e, Kiev e, belediye başkanı Krişköy'e de benzetiyorum ama e, yanılıyor da olabilirim. E, çok sayıda lider ve isim de e, orada Murat Yeşiltaş, SETA Dış Politika Direktörü ve Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ferhat Birinç hocamız da bu akşam bizlere eşlik ediyor. Tabi e, her bir mimik değerlendirilir böylesine zirvelerde ayak üstünde de birçok sorun e, karşılıklı konuşulabilir. E, bir resmi olmayan bir akşam yemeği ama diplomasi 7-24 devam ediyor. Madrid'de ve bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak. Değerlendirme toplantısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acaba gazetecilere bir açıklama daha bulunacak mı? Tüm bunları merak ediyoruz. Ama elimizde e, çok kıymetli 4 sayfalık dün imzalanan bir metin var. Bugün ABD Başkanı Biden bir saat 10 dakikalık bir görüşme yapıldı. Henüz açıklama yok taraflardan ama e, bu görüşme de çok önemli. Neler oluyor? E, orada şimdi müzik notalar yankı buluyor ama biz Ankara'ya dönelim. Ankara stüdyomuzda neler olduğunu konuşalım. Dünden bu yana sizlerden gelen çok sayıda soru vardı. Türkiye acaba taviz mi verdi? Ne oldu? Murat Yeşiltaş, Profesör Doktor Murat Yeşiltaş ve Profesör Doktor Ferhat Pirinç hocamız bizlerle birlikte gazeteci Metehan Demir'de bizlere eşlik edecek. Her birine şöyle bir merhaba diyelim. Murat Yeşiltaş hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ferhat Pirinç hoş geldiniz. Teşekkürler hoş bulduk. Metehan Demir hoş geldiniz. Teşekkür ederim herkese. Değerli izleyicilere iyi geceler, selamlar, saygılar. Güzel bir müzik de vardı aslında. Hiç araya girmesek mi dedik ama e, ne yapalım? E, diplomasi konuşacağız. Müzik dinlemek isteyenleri TRT Müziğe yönlendirelim. Diplomasi konuşalım. Murat Yeşiltaş nasıl buldunuz? Hem bugünkü bir saat 10 dakikalık zirveyi ABD tarafından talebin geldiğini biliyoruz. Türkiye'de şöyle bir hava vardır. Biden bizimle görüşmüyor. İşte ABD Başkanı ne zaman görüşecek? Aman bu zirvede görüşür mü? Ankara çok rahat ama şimdi kimden geldiği de aslında çok önemli değil. Önemli olan görüşmenin yapılmış olması bizim için. Beyaz Saray talep etti. Görüşme oldu. Nasıl buldunuz? İlk izlenimleriniz ne yöndü? Yani bütün olarak NATO zirvesi bağlamında bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten zirveye eli çok güçlü gitti. Birincisi Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Türkiye'nin önemine dair çok ciddi bir tartışma başladı Avrupa'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tartışma Türkiye'nin önemini yeniden anlaşılması noktasına doğru evrildi. Avrupa zaten bu noktaya gelmişti. Çok hızlı geldi Ukrayna Savaşı sonrasında. İkincisi, Ukrayna Savaşı'na NATO'nun verdiği en önemli tepkilerden bir tanesi genişleme adımıydı. Yani Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi ülkeler olarak adaylıklarının açıklanmasıydı. Ve bu noktada da belki NATO üyeleri açısından bir pürüz gibi gözüken Türkiye zirve öncesinde kendi pozisyonunu koyarak bu genişleme karşısında hayır vetosu ya da hayır cümlesini kullanabileceği şeklinde bir ihtimal ortaya çıktı. Hı hı. Bu bir riskti. NATO'nun Rusya savaşına ve Ukrayna savaşına vereceği cevap açısından. Bu bakımdan da eli çok güçlüydü. Üçüncüsü de bu Ukrayna meselesi bağlamında gelişen bir takım sorunlar işte başta buğday meselesi, hububat meselesi, orada yaşanan sorunlar, enerji konusu gibi konularda da Türkiye çok önemli bir aktör haline gelmişti. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye güçlü, eli güçlü bir şekilde gitti ve zirve bağlamında da çok iki temel sonuç bence ortaya çıkmış gözüküyor. Bir tanesi Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında varılan mutabakat bu Türkiye'nin çekincelerini biraz yumuşatan bir durum ortaya çıkardı. Bu tabii ki güçlü bir evet anlamına gelmiyor. Ama üyelik müzakerelerine yönelik Türkiye'nin blokajı kalkmış durumda. Ve önümüzdeki süreçte bu mutabakat metninde vaaz edilen hususlar üzerinde bir anlaşmaya varırlarsa Türkiye evet diyecek. Ve bu bağlamda da NATO'nun genişlemesi ki bu son derece önemli. Bu basit bir genişleme değil. Dokuzuncu genişleme olacak. Ama bir bu İskandinav bölgesini, Baltık bölgesini, bu Nordik güvenliği bölgesini bir bütün olarak NATO'nun kontrolü, NATO'nun nasıl buldunuz e, o anlaşma için? Ona Siz bakacağım tabii, mesela, onu ona söyleyeceğim. Libya sürecinde mesela biz dedik ki ne anlaşması Libya ile niye anlaşma yapılıyor diyenlerimiz oldu. Hı -hı. Yani anlamsız bulduk. Siz o gün dediniz ki hayır, çok kritik bir rol üstlenebilir tabii. bu anlaşma. Ama orada bir hükümet Hı -hı. var mı yok mu tartışması vardı. Siz şimdi bakıldığında Nasıl ya bu, bu tabi bu maddeli. anlaşmanın ya bu anlaşmanın elbette pratik yönlerine bakmamız lazım. Onları görmek için de beklememiz gerekiyor. Bu iki üç Ama ülke arasında içeri girecek. şu anda hayır. Bu bir onay değil Cengiz Han Bey. E, bu bir e, kapıyı açma e, ama kapının hala karşısında Türkiye var ve veto kozunu kullanmış değil. 
Yani o kozu sadece masaya yatırmış ve bu bağlamda da üye, üye olmak isteyen ülkelerin müzakere görüşmelerine yönelik blokajını kaldırmış tamam, bir durumda. Bir yıl sonra üye olacaklar. Hayır diyecek. olmayabilir. Hala Türkiye'nin vetosu geçerlidir. Türkiye eğer bu anlaşma bağlamında ortaya koyulan sözlerin yerine getirilmediğini görür ise o zaman Türkiye hayır cevabı verebilir. Hala son söz bu iki üye olduktan ülkenin... sonra var mı elimizde bir kart? Ee, yani tabii ki. Şu, yani şimdi şöyle elbette Avrupa'da da birçok ülkenin PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını görüyoruz. Ama hala PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerine kısıtlayıcı bir politika üretmediklerini görüyoruz. Belki İsveç'te de Finlandiya'da da Finlandiya örneği biraz farklı olmakla birlikte aynı durum geçerli olabilir. Ama sadece bu bağlamda bakmamak lazım. Orada çok önemli bence Türkiye'nin aldığı ve alacağı o yeni bir alanın oluşması bakımından Türkiye elde etti bazı kazanımlar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki iade edilecek husus isimler. Edecekler ya, mi? Göreceğiz. Yani Türkiye'nin PKK'dan dolayı istediği isimler, FETÖ'den dolayı istediği isimler var. Bir de bazı kriminal vakalara karışmış isimler var. Yaklaşık 40 tane isimden bahsediliyor. Olabilir. Geçmişte olmuş 2015 yılında böyle bir iade en azından deport işlemi gerçekleştirilmiş İsveç tarafından. Ve Türkiye bu deport işlemi sonrasında iadeyi almış ve gerekli işlemleri yapmış. İkincisi savunma sanayi alanındaki ambargoların kalkacak olması. Bu kritik Var belki İsveç şey. Ha şimdi İsveç'ten doğrudan bir platform almıyoruz biz e, savunma sanayi sektöründe ama bazı platformun parçalarını alıyoruz. Kritik Bu parçalar. kritik parçalarını Optik alıyoruz. Optik veya işte yani bazı durumlarda önemli, falan. bazı durumlarda önemsiz gibi gözükebiliyor. Ama bu genel bir e, politika e, duruşunu göstermesi açısından ve diğer NATO üyesi ülkelerin yarın öbür gün Türkiye'ye çeşitli nedenlerle uygulayabileceği hmm. ambargolar bakımından bir gösterge niteliğinde. Bu, bu, bu da önemli. Bir başka yani husus bir var. Tabii, tabii ki. Yani aksi takdirde sadece İsveç ve Finlandiya'ya PKK nedeniyle e, Türkiye'nin karşıtlığı söz konusu değil. Bunu geniş bir resim içerisinde oturtarak analiz etmek lazım. Bence başka önemli hususlardan bir tanesi şu. Türkiye PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ve FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlıyor. Hı hı. Elbette İsveç ve Finlandiya da PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor ama PYD'yi ve FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlıyor. Şimdi burada ilk defa bir uluslararası metne FETÖ, PYD, YPG terör örgütü olarak Türkiye tarafından tanınır diye bir ifade geçiyor. Böyle bir ifadeyi örneğin bir NATO resmi dokümanında göremezsiniz. Yani ülkelerin tek tek terör örgütü olarak tanıdığı aktörler NATO paperlarında yani resmi belgelerinde yazılmaz. Ama böyle bir uluslararası metnin içerisine özellikle FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlanarak geçmiş olması bir avantajdır. Türkiye 6 senedir FETÖ'nün terör örgütü olduğuna yönelik bir siyaset yürütüyor ve bu siyasetin Avrupa tarafından kabul görmesi açısından da çok önemli. Tabii ki diğer hususlar da var yani anlaşma metnine bakıldığında. Düşünün ki İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin bu politikası ve itirazı yüzünden iç hukuk düzenlemeleri yapmak zorunda kalacak ve terör örgütünün bir takım faaliyetlerini kısıtlayıcı bir davranış sergileyecek. Bugün ben İsveç gazetelerine baktım dünkü anlaşma nasıl yankı bulmuş diye çok mutlu gözükmüyorlar. Elbette Türkiye'nin evet tartışması bile var. evet Türkiye'nin evet demesinden dolayı. E, mutlular. E, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine evet dedi şeklinde manşetler var. Ama aynı zamanda içeride belli ki çok ciddi tartışmalar var. Bir takım isimlerin e, üzerinde profil incelemesi yapılmış. E, bunlar üzerinden bir itirazın olduğu anlaşılıyor. Ama eninde sonunda e, bir hukuksal düzenleme yapacak gibi gözüküyor. Bu çok önemli. Ve e, PYD'ye olan desteğin, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı örgütlere yönelik desteğin yapılmayacağına yönelik bir taahhüt var. Hı hı. E, tabii ki bütün bunların uluslararası hukuken bir bağlayıcılığı var mı diye var bir mı? soru sorarsanız bir, e, bir, bir hukuki metin ve bir hukuksal düzenleme açısından bakıldığında tabii ki yok. Ama bu bir e, ikili hatta üçlü bir anlaşma ve uluslararası bir metin bir cezai yaptırım ortaya koymuyor. Bir cezai va yaptırım vaadinde bulunmuyor. Ya da bu vaatler yerine getirilmediği zaman bir yasal süreç Mesela işaret etmiyor. Size sözünüz kesiyor. Mümentrö'ye Türkiye uymazsa yaptırımı nedir? Ya tabii ki Türkiye uluslararası bir anlaşma ve e, bu anlaşmadan dolayı Türkiye'nin yapmakta yükümlü olduğu hususlar var. Diğer aktörlerin de uymakla yani uluslararası zorunda. Uluslararası kuruluşlarda Olmaz, dava tabii açılabilir ki. mi? Yani e, açılır değil mi? Ya tabii ki Mümentrö'nün e, şeyiyle hukuksal bağlayıcılığıyla 
ve hukuksal karakteriyle bu metin arasında tabii ki bir paralellik kurmak çok hı hı. mümkün değil. Yani bu Birleşmiş Milletler marjında yapılan bir anlaşma değil. NATO marjında yapılmış bir e, mutabakat metni evet. ama NATO'nun genelini bağlayacak bir metin. Kimi değil. bağlayacak peki? Türkiye'yi, Finlandiya'yı ve İsveç'i bağlayacak İmza diyorsunuz. Bağlayacak. İmza atanları, tarafları bağlayacak ve Türkiye ben eminim ki bu konuda çok hassas davranacaktır. Sadece bu üç ülkenin de yapılan aralarında yapılan mutabakata bağlamayın lütfen bunu. Çünkü bu geniş bir satranç oyunu. Bu satranç oyununda çok fazla aktör var ve Türkiye bu aktörlerin hepsini bu pozisyon üzerinden hareketlendirmiş gözüküyor. Sonuç olarak Biden Erdoğan görüşmesi de bu bağlamda önemli ve kıymetli ki Sayın Cumhurbaşkanının hemen görüşmeye girmeden önce e, ne ifadesi vardı? Şuraya not almıştım. Dolu dolu dönme fırsatını bulacağız diyor. Türkiye anlaşma esnasında da çok mesela Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Erdoğan'a da çok rahat olduğunu, mütebessim olduğunu e, gördük. Ben de böyle bir hava gördüm. Bu bu hava bütünlüğüyle baktığımız zaman bu iki günlük bu yoğun tempoda hakikaten Türkiye diplomasisi açısından bir kazanım olarak görmek lazım. Bu kazanımın arkasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarcı tavrının çok e, belirleyici olduğunu görüyorum. Çünkü hatırlarsanız yine içeride e, NATO'nun müttefiklik ruhuna uygun davranması gerekir Türkiye'nin şeklinde itirazlar e, yükselmişti. Yani evet Türkiye'nin kaygıları doğrudur, haklıdır, PKK'ya yönelik tavrı haklıdır ama müttefiklik ruhuna uygun davranmalı şeklinde biraz eleştirel bir ton da vardı hı hı. içerideki siyasi havada ama gördük ki kısa bir zamanda bile ki birçokları açısından bence bu sürpriz oldu hatta bizim için bile marj bırakmıştık tabi her zaman sürpriz bir gelişme olabilir diye ama nihayetinde bu bir diplomatik Peki. kazanımdır. Şimdi e, uluslararası metin tartışmasını sayın hocam size soracağım ama Metehan Demir'e e, dün e, sohbet edemedik mesajlaştık ama Metehan Demir nasıl yorumluyor dünden bu yana yaşananları Metehan Demir hem NATO'yu hem Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını çok iyi takip eden bir isimdir. E, Üçlü Muhtura'yı da okumuşsunuzdur muhakkak hem Türkçe metnini hem İngilizce metnini e, nasıl yorumluyorsunuz? Eleştirmeniz Eleştiriler de var. Ya biz bunları bir sene daha kapısında bekletseydik NATO'nun biraz keyfini sürseydik diyenler var. Kimisi de diyor ki bugünkü konjonktürü bir sene sonra bulamayabiliriz. Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu süreç? Öncelikle Türkiye ismi artık Türkiye yerine Türkiye ismi ilk uluslararası büyük zirveler anlamında tarihe geçti ve metinlere girdi. İngilizce metinde de Türkiye ifadesi dikkat çekiyor. Hayırlı olsun tekrar. E, tabii ben bu diplomasi biliyorsunuz virgüller ve noktalar üzerine bir sanattır. Buna wording dedikleri yani bunu kaleme alma ifadesi, biçimi, e, kabiliyeti, diplomasinin akışını ve başarısını da belirleyen e, etkenlerdendir. Her diplomasi müzakere, diplomatik müzakere bir alver dengesi üzerine kurulu olup sonunda tüm tarafların tatmin olduğu eğer bir taraf çok e, sıkıntılı durumda değilse tüm tarafların tatmin olduğu ve sonuçta da kendi kamuoylarına durumu açıklayabilecekleri seviyeye gelmesiyle sonuçlandırılır. Dün de dikkat ederseniz, özür dilerim, son açıklamalarda dikkat ederseniz, dün bir toplantı yapıldı, ara verildi. Kısa süre sonra hemen gazetecilere işaret geldi ve onaylanacağı söylendi. Stoltenberg hatta okey işaret yaptı. Bu ne demekti? Bir metin belli bir hale getiriliyor, oluşturuluyor, taraflar arasında bir taslak yaratılıyor. Sonrasında da, liderlere karar verici otoriteye mekanizma sunularak son nihai e, okey onay alındıktan sonra da kamuoyuna bu muhtıra bu e, varlar anlaşma açıklanıyor. Şimdi dediğim gibi bunu biraz açmaya çalıştım. Biz yani Türkiye'de çok ciddi bir tabi e, siyasi bir kutuplaşma ve tartışma ortamı da olduğu için çok sert e, bir mizacı sahibi olduğum için biz her olayı hezimet ya da zafer olarak e, evet. tanımlamak e, kodunu alıyoruz. Ama diplomaside hezimet ya da zafer diye kodlamadan ziyade mantıklı olarak süreç içinde ne getirip ne götüreceği, siyasi amaçlarımıza bizi ne kadar ulaştıracağı gibi açlıklara da bakmak lazım. E, ben bu nedenle bu sürecin zaten e, şunu bir kere netleştirmek lazım. Bu sürece başlamak gerekirdi. Ama Türkiye'nin dünkü yani memoramda çıkılan e, bu sonuç, varılan sonuç, e, açıklanan kararlar Türkiye'nin nihai onayı değil. Türkiye'nin bu Finlandiya ve İsveç'in e, üyeliklerini destekleme yönünde karar aldığı ancak süreci izleyeceği, inisiyatif de hala elinde tutacağı anlamına geliyor. Çünkü bir ila bir buçuk sene bu değişebiliyor. Yani illa da öyle bir sürede aslında tanımlamak da çok zor şu dünya konjonktüründe. Bir süre sonra... Türkiye bunu biliyorsunuz bizim Büyük Millet Meclisimizden de 
geçmesi şartı dahil NATO'nun iç komitelerinde, konseyde bir sürü aşaması var. Onlardan sonra her ülke kendi bazında da bunun kendi iç kamuoyunda da siyasi sisteminde de onaylayacak. Yani burada tabii şimdi bu memorandumdaki maddeleri de teker teker baktığımızda her biri takibe muhtaç. Evet, izlenmeye muhtaç ve hayati önemli de bunu gerektiren maddeler içeriyor. Ancak ben şöyle tabii mutabakat deyince aklımıza 2019 Ekim'de hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye üzerinde imzaladığımız mutabakatları da hatırlıyorum. Bu mutabakatlara baktığımızda hani İsveç'in tamamen teslim olması, Finlandiya'nın tamamen teslim olması gibi ifadeler sonucuna da çok Aceleci bir şekilde hareket etmememiz lazım. Çok duygusal olmamak lazım. Çünkü NATO'nun üyelerine baktığınızda, şimdi bu ikisiyle birlikte üye sayısı 32'ye çıkacak. Baktığınız zaman onu geçmez Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veren ülke sayısı ya da nötr kalan ülke sayısı. Aslında İsveç ve özellikle İsveç'i fersah fersah geride bırakacak. NATO müttefiki, Türkiye'deki terörü açık açık destek veren ülkelerin neler olduğunu hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. Yani bu aslında İsveç çok, çok tertemiz bir e, ittifaka, bir müttefikler grubuna falan girmeye çalışıyor. Biz de onun son imtihanını yapıyor değiliz. Fersah fersah diğer ülkeler onu e, birçoğu geçiyor. O nedenle burada başka bir şey var. Bu mutabakat metninde Türkiye bugüne kadar bu konuda terörizme destek veren, Türkiye'ye karşı faaliyetlere destek veren ülkeler anlamında NATO'nun, literatürüne, NATO'nun arşivine ve resmi belgelerine bu terör örgütlerine mücadele konseptini geçirdi. Bunu ileride bir referans olarak diğer ülkelere de adapte edebilecek. Evet, Ancak ben bilmiyorum Murat Hocam eğer e, yanılıyor muyum? Ben 4 ve 5. maddelerde bu diplomatik dilin, diplomatik yazılımın içinde bazı noktalarda bir kaçış e, aramaya çalışmışlar. Yani evet. Türkiye'yi tatmin ederken e, PKK terör örgütü dedikten sonra PYD, YPG ve FETÖ ile ilgili farklı bir cümleye çekerek e, onları kendileri ağzından resmen bunu kabul etmedikleri gibi bir hava sesli. Yani Türkiye evet bunu Türkiye'ye karşı her faaliyetin yanındayız, e, karşısındayız, şudur budur bir şeyler diyorlar ama 4 ve 5. maddelerde bir diplomasi diliyle ilgili. Çünkü eğer böyle YPG ve PYD'den özellikle bahsediyorum. Çünkü bunu orada resmi olarak Wörling'e o yazılıma geçir özür dilerim. Yazılıma geçirirlerse kayda girerse NATO envanterine bu aynı zamanda resmen Amerika'nın desteklediği PYD YPG'nin de bir terör örgütü olarak NATO kayıtlarına girmesi anlamına geldiğinden dolayı bence ince bir manevra yapmışlar orada. Çünkü o zaman Amerika doğrudan suçlu duruma düşüyor. Yani müttefiklerin terörist olarak tanımladığı bir grup, bir terör grubuna karşı Amerika'nın dostluğu onaylanıyor gibi oluyor. Herhalde orada öyle bir ara kaçış noktası gibi bazı Cünelerde e, ufak oyunlar benim dikkatimi çekti. Ama onun haricinde dediğim gibi Türkiye'nin kıskacı aldığı İsveç ve Finlandiya'yı özellikle bir e, denetime tabi tutabileceği bir sürecin önüne e, yani önümüze gelmiş durumda. Bence bunu e, geri çevirmek gerekirdi. Cengiz Han e, Cevail yolu hatırlıyor. İki gün evvel de onaylama ihtimali yüksek olduğunu özellikle söylemiştik. Çünkü bazen bazı şeylerde ileri adım atarsınız ama sonraki adımları da hesaplarsınız. Yani hayırlı olsun ama bu görüşmeyi tabii şöyle ben tamamlamak istiyorum. Müsaade ederseniz fazla da vaktinizi almayayım değerli izleyicilerimizle. Bence bu şimdi açıklama gelir mi gelmez mi diye Sayın Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından bir beklenti var. Ortak açıklama şimdi ben televizyonlarda gördüm. Ortak açıklama yapılmaz. Çok nadir olur o. Hı hı. Ayrı ayrı Beyaz Saray'dan ve Ankara'dan ayrı ayrı açıklamalar gelir. Hı hı. Ama bu mutabakatın artılarını eksilerini. Çünkü biz bu mutabakatı Finlandiya ve İsveç'te yaptık ama aslında biz bu mutabakatı Amerika Birleşik Devletleri ile de yaptık. Hı hı. Yani bunun tam üzerine e, bunu şablona oturtabilmek, ayaklarının ne kadar yere basıp basamadığını da görebilmemiz için Sayın Cumhurbaşkanı'nın Biden'la yaptığı görüşmenin perde arkası Amerikan yönetiminin zaten gergin ilişkiler sonrasında oldukça uzun süren bir görüşme sonrasında hangi noktaya geldiğini anlamak açısından da ben önemsiyorum. Çünkü televizyonlarda gördüm. İş döndü dolaştı bizim F-16'lar verilecek mi verilmeyeceğini geldi. Biraz... Biz oraya F-16'lara F-35'lerden geldik. Evet. Yani ilk başlıktaki noktadan da 
e, hatırlatmaların ben yapıldığını düşünüyorum. Sadece F-16 modernizasyonu ile Finlandiya İsveç'in üyeliğinin onaylanması arasında çok basit e, bence e, temelsiz bir bağlantı konusu acele Teş etmemek lazım. Teşekkür ediyorum. Burada... Çünkü bu çok sığ bir bakış açısı evet. sürekli olarak sosyal medyada var. Bir hatırlatmada bulunayım Murat. Tabii, bir, bir, kısa bir ekleme yapacağım Mete Han Bey'e. Siz hatırlatmada bulun. Ortadaki görüntüler canlı. Neden gösteriyoruz? Evet. Burası El Prado Müzesi ve bir akşam yemeği var sevgili seyirciler. Yani bu görüntüleri neden ekranlarınıza getiriyoruz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm misafirler orada. O nedenle. Buyurun Şimdi hocam. Bu tabii Ferhat Hoca'nın zamanından ve vaktinden almak istemem ama kısa bir ek yapmak istiyorum. Şimdi Metehan Bey'in söylediği durum doğru. Yani burada bir diplomatik dil e, kullanılmış açıkçası. Bu İsveç'in ve Finlandiya'nın bu metinde... PYD, YPG'yi ve FETÖ'yü terör olarak tanımladığını göstermez. Ancak 4. madde ve 5. madde arasında çok sıkı bir bağlantı var. Nedir hocam? Birincisi bu bağlantıya geçmeden önce şunu işaret eder, şuna işaret eder. Ben bugüne kadar yani FETÖ 2015 yılından yani 14 yılında MGK kararı daha sonrasında da mahkeme evet. kararıyla terör örgütü ilan edilmiş. PYD ve YPG ise daha önce terör örgütü olarak ilan edilmiş durumda. Hı hı. Bu o günden bugüne herhangi bir uluslararası metinde, hele ki NATO marjında yapılan bir uluslararası metinde Türkiye'nin FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımladığına işaret eden bir yazılı ifade hatırlamıyorum. Bu bakımdan çok önemli. İkincisi, dördüncü madde ile beşinci maddesi arasındaki sıkı bağlantı şuna işaret eder ve şuna izin verir. Bakın, Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin Bunların uzantılarının faaliyetleriyle iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Şimdi bu mutabakat metni 2-3 tarafın elinde de var. Bunlar tekrar bir araya gelecekler. Türk istihbaratı, diplomasisi, güvenlik teşkilatı bir mekanizma, bir mekanizma kurulacak. Ve şimdi ben o mekanizmanın içerisine oturduğum zaman hı hı. PYD ile YPG arasındaki bağlantıyı kanıtlayan, değil mi? Örneğin Ferhat Abdi Şahin hakkında konuşuyorsunuz. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde İsveç Devlet Televizyonu'na enteresan bir şekilde mülakat vermesine müsaade edilmiş. Hı hı. Müzakereler sürerken bir şahıs. Siz şimdi bunun PKK ile olan ilintisini, bağını, iltisakını her hal ve şartlarda rahatlıkla göstereceksiniz. Ki bu en sembol isimlerden bir tanesi. Onlarca ismi, onlarca ismi bu şekilde iltisaklı, paravan örgüt, çünkü PKK'nın dernek yani ne varsa bunları koyacaksınız önüne bunların. Yani orada asıl kararlar çıkacak. Dolayısıyla bu bir pusula hmm. ve bu pusula yani daimi hayat... ortak mekanizmadaki o e, bürokratlar. Ben mı? yani şunu söylüyorum. Bu süreç sonrasında bir bakmışsınız İsveç PYD, YPG ya hakikaten bunlar PKK ile ilintiliymiş gerçekten. Onu biliyorlar zaten de. Ama biz bunları da terör örgütü olarak tanımlıyoruz. Sonucu çıkabilir. Bilmiyorum çok İyimser mi düşünüyorum. Bu Ferhat konuda. Hocam size söz vereceğim. Bir yandan da gözüm şu yemekte e, liderler ayaküstü tabii konuşuyorlar ama ne konuşuyorlar onu seçebilmek, duyabilmek çok zor. E, resmi olmayan bir akşam yemeği. Hem bugünkü görüşmeyi hem dünkü yayında da sizinle de değerlendirdik ama e, sorular var. Herkesin soru sorması, kuşku duyması çok normal. Metan Demir diyor ki hiçbir zaman hezimet zafer bakmayın. Doğru. Diplomasi de son olmaz, diplomasi devam eder diyor. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Kuşku duyanlar ne kadar haklı e, ve bu çerçevede Türkiye'nin elinde kart kaldı mı İsveç'e Finlandiya'ya karşı oynayabileceği? Metehan Demir'in sözlerine aynen katılıyorum. Ne büyük bir e, zafer ne de e, büyük bir yenilgi çıkartmak gerekir. Çünkü e, her diplomatik metinde taraflar açısından her türlü anlam çıkartmaya müsait yerler bulunur. Hmm. Bu yeter ki sizin nereden baktığınıza ve referans olarak neyi aldığınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Türkiye'nin referansı... Aslında temelde iki taneydi. Yani İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütüne yapmış oldukları yardımın işbirliğinin kesilmesi ki Türkiye PKK ile diğer iltisaklı kuruluşları ve örgütleri ayırt etmiyor. Yani PKK, YPG, PYD, SDG adı fark etmeksizin ve tabii ki FETÖ'yü de buna dahil ederek terör örgütleriyle işbirliğinin kesilmesi. İkincisi ise savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların, ambargoların, yaptırımların kaldırılması yönündeydi. Metne baktığımızda tamamında aslında bunu işleyen konular var ki 4. madde ile 5. madde atıfta bulundular. 8. maddenin yine 3. 4. paragraflarında yine buna ilişkin olarak net ifadeler var. Dolayısıyla bir bütüncül çerçevede değerlendirdiğimizde İsveç ve Finlandiya'nın en azından belli bir taahhüt altına girmesi oldukça önemli. Ben önemsiyorum bunu. Çünkü biraz önce uluslararası hukukta antlaşmalar veya uluslararası hukuk metinlerinin bağlayıcılığı ile ilgili konuştuk. İmzalar var. Söz konusu şeylerin, 
bakanların, dışişleri bakanların imzaları var. İmzaları olduğu için de doğrudan doğruya Hatta kendilerine bağlayan bir şey. Seçte bir yani dışişleri bakanı için gen soru verileceği verilebilir, kırılganlık da olabilir ama her halükarda bu anlaşma yani bağlar. İsveç devletini bağlar. Dolayısıyla bağlayacağı için de devam edecek. Niye bu anlaşmaya imza attın diyen milletvekilleri var İsveç'te? Sonuçta imzaya yetkili olan kişi evet. o olduğu için doğrudan doğruya bağlar. Ve ki bunu uygulamadı. Dün de tartışmıştık. Yine bir kez daha vurgulamak ve belirtmek gerekir. Kabine gerekti. değişirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Devleti bağlar çünkü. Evet. İmzaya yetki kişi. Uygulamadı. Ancak şöyle kendi rızasıyla bu beyannameden veya e, muhtıradan çekildiğini açıkça ifade ederse resmi kanunlar üzerinden. O da imzacılar e, da beyan da bulunması lazım. Dolayısıyla ihtarname şeklinde bildirmesi Çok lazım. Diplomatik anlamda olmuyor. Birincisi. ikincisi yine devlet olarak bunu uygulamamadığını varsayalım. Hı hı. Konuştuğumuz şey yani bu muhtıra ile beraber olan şey Türkiye'nin sadece davet blokajını kaldırması. Bu iki devletin NATO'ya üye kabul edilmesi değil. Peki üye olana kadar yani bir, bir takım maddeleri yapar. Üye olduktan sonra yapmazsa. Yani köprüyü yapmazsa, geçene kadar evet, diyorsun. Köprüyü tamam. geçtiler. NATO'ya ee, üye oldular. Şimdi birincisi, kardeşim biz unuttuk bunu derler. Şimdi birincisi üyeliğin ne kadar süre e, alacağı belli. Bir, bir yıl. Yılda, tamam. girdi NATO'ya. Bir yılda girdiğini varsayalım. Idare Şimdi Cengiz Han Bey, NATO'nun haftalık toplantıları vardır. E, düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı toplantıları vardır. Yılda bir de zirveleri vardır. NATO'nun bütün kritik belgelerinde başta stratejik konsept olmak üzere oradan en aşağıya kadar bütün kritik belgelerinde bütün kararlar oy birliği alınır. Mesela bir radar uçağı birliği gönderildi İsveç'e bu süreçte. Gönderilme kararı alınırken Türkiye buraya evet. veto koyar ve gönderilmez. Bir birlik mesela Finlandiya'nın veya İsveç'in hmm. İsveç'e uymadığını varsayalım. Gönderildi bir sene daha uzatılacak mesela yine mi? Yine veto'yu koyabilir. Her türlü bakın sadece liderler e, yine bir fotoğraf çekimi var. <gülüyor> e, Ferhat Hocam kusura bakmayın ama devam edelim olarak. üzerine. Tabi liderlerin bu e, tarihi anlardaki bu fotoğrafları çok önemli. Çünkü bir yandan da NATO içinde bir kırılma var. Aslında bu süreci de konuşmamız lazım. Tredü, e, Justin Trede gri takım elbise giyiyor. O da ilginç liderler <gülüyor> kapsamında. Giydikleri de e, konuş ve çoğunluk liderlerin mavi kravat taktığını, Cumhurbaşkanı'nın kırmızı kravatlı olduğunu görüyoruz. Ki e, işte liderlerin e, fotoğraf sonrasında öyle zannediyorum e, masaya oturacaklar. Yemek, akşam yemeği yenilecek. Hı hı. E, ve burası El Prado Müzesi. Çok resim. önemli bir müze burası. Öyle mi? İspanya'nın çok güzel resim e, tarihi, sanat tarihi açısından Tabii. çok e, kritik bir müzedeler yani. Var mı? E, e, Meta. Son 4-500 yıllık e, Batı İspanya'ki çok. çok önemli biliyorsunuz. Mesela Demir Hayır, sizde de var mı anekdot bu müzeye dair? Ha. İsterseniz biraz paylaşın. Yani nerede Öyle durdukları, yoktur. hangi resmin önünde durdukları da çok önemli. Öyle mi? Evet, tabii. O bile çalışılmıştır orada. Tabii. O, o müze muhteşem bir müzedir de. Şu dikkatimi çekti. Dünya liderleri, NATO liderleri salona geldiğinde onları karşılayanlardan biri de şefti. Ve hmm. her biriyle evet. ayrı ayrı şef konuştu. Biden onu görünce ona doğru koşarak hatta gitti sarıldı. Çok acıkmış. E, bayağı demek ki <gülüyor> ünlü bir şef. Hayır ben şefin de kim olduğunu merak ettim. Çok o dünyayı bilmem ama hmm. herhalde dünya çapında bir... E, İspanya'da çünkü çok meşhur tabii restoranlar da var. Eşler e, geldi galiba yıldızlı. şimdi. E, herkes onun yanına gitti. Evet bir, bir yandan da şimdi lider eşleri de bu fotoğraf karesinde yer alıyor. El Prado Müzesi tabi böyle zirvelerde e, genel kültür çerçevesinde bize katkı sağlıyor. Ferhat Hocam e, devam edelim isterseniz. Yani şimdi, NATO'ya girdiler ve evet. işte İsveç, Finlandiya'ya biz bir birlik yolladık NATO olarak. Ve şimdi bir sene daha uzatılacak ama bunlar terörle mücadelede Türkiye'ye veya bu anlaşmaya aykırı hareket ediyorlar veya silah ambargosu uyguluyorlar. Türkiye'nin elinde o zaman koz olur mu? E, Türkiye her zaman için gerekçe göstermeksizin e, NATO'da alınacak herhangi bir kararda veya onaylanacak kritik bir belgede her zaman için çekince ortaya koyabilir veto hakkını kullanabilir. Dolayısıyla bu hak bütün NATO üyelerine, üyelerine verildiği gibi Türkiye'nin de hakkıdır ki bu ilk davet edilme blokajını da Türkiye net bir şekilde bu tavrı ortaya koyduktan sonra bu belge ortaya çıktı. Hmm. Normal şartlar altında NATO'ya üyelik konusu olmasa ve bu kadar acil ihtiyaç olmasaydı İsveç'in böyle bir belgeye imza atması düşünülemezdi. Biraz önce Murat Hoca belirtti. Biz kendi aramızda tartışma yaparken de bu sürecin uzama ihtimalinin daha ağırlıklı olduğunu söylüyorduk. Ama işte malum stratejik konsept var. Ukrayna'nın işgal edilmesi söz konusu. Rusya'dan algılanan tehdidin artması söz konusu. Bu nedenle aslında İsveç ve Finlandiya bu metni imzalamaya biraz Birazdan mecbur bırakıldı. Türkiye açısından dediğim gibi iki tane konu var. Bunlar net ve lütfen şunu hususun da e, farkında olalım. Bu aslında e, üçlü muhtıra bir çerçeve metin. Diğer devletlere de emsal teşkil edecek bir metin. Dolayısıyla ben buradaki e, metinde geçen ifadelerin ve özellikle de uygulamasının diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da bundan sonra dikkate alınacağını düşünüyorum. Ve 
özellikle e, terör örgütleriyle iltisaklarında, işbirliklerine e, bir kere daha düşüneceklerini, hele ki Türkiye'nin terörle mücadele hamlelerinde yapacak, yapa, yapacağı ve e, bundan sonra gerçekleştiği terörle mücadele hamlelerinde, sınır ötesi operasyonlarda eskisi kadar eleştirel bir dil takınmayacaklarını söyleyebilirim. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir açıklaması varmış. F-16 konusunun kongreden geçmesi için çaba göstereceğim. Boş Biraz göstermesi boş gerekir. Boş iner inmez bu konu için, çözümü için çabalacağı, Çabal. çabalayacağım. Demiş. Bizim için ne kadar önemli F-16? Şu şöyle önemli, F-16'lar aslında Türkiye için hayati değil bir ara çözüm. Türkiye'nin temel amacı hava üstünlüğünü, hava savunma, hava gücünü milli muharip uçaklarla tahkim etmek. Dolayısıyla bu aşamaya gelene kadar belli bir zaman geçmesi lazım. Bu ara çözümü de ilk başta F-35'lerle Türkiye sağlamayı düşünüyordu. Malum S-400 meselesi yüzünden F-35 askı alınması ve programdan çıkarılması söz konusu oldu. Bir ara çözüm olarak bir diğer alternatif olarak F-16'lar meselesi gündeme geldi. Entegrasyonu ve interoperability dediğimiz kendi içinde uyumu açısından F-16'lar zaten Türk Hava Kuvvetleri'nin ve pilotlarımızın aşina olduğu bir sistem. Dolayısıyla mevcutlar modernizasyonu ve yeni alınmasıyla o e, milli muharip uçak devreye girene kadar Türkiye'ye ihtiyaçlarını karşılayacak bir husus. Ne olmuştur bugün? Yani 1 saat 10 dakika iki lider ne konuşur? Ee, yani bizim kamuoyunun konuştuğu konuların haricinde başka konular da olmalı mı? Ee, bu çerçevede ben, biraz uzun geldi. Açıkçası bana. Türkiye perspektiften baktığımda 3 tane ana konunun olduğunu düşünüyorum. Neydi? Bunlardan birincisi acil bir ara çözüm ihtiyacı olarak F-16 meselesi. Çünkü tamam. ABD bunu biraz daha sürüncemelere bırakıp bir şekilde e, zamana yayarak zaman kazanmaya çalışıyordu ama sıkıştırılması lazım. Türkiye için de önemli bir mesele. Hallolması bu bir. Mesele. Bu tamam. bir. İkincisi Suriye meselesi. Türkiye'nin e, Sayın Cumhurbaşkanı daha e, gitmeden önce belirtmiş olduğu sınır ötesi harekatın an meselesi olduğu hatta adres vererek e, yer belirttiği bir e, yeni Terör mücadele operasyonu söz konusu. Tamam. Dolayısıyla Suriye meselesi. Üçüncüsü de son dönemde çok tartışmamız bir mesele. ABD'nin Yunanistan'la kurmuş olduğu askeri yakın ilişki ve dolayısıyla Yunanistan'la açmış olduğu üstler ve Türkiye'nin bundan kaynaklanan rahatsızlıkları. Tamam. Zaten yapılan açıklamadan bir tanesinde Ege'deki istikrar, Ege ve Suriye'deki istikrar önemi konuşuldu ifadesi de aslında Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkileri olduğu kadar ABD'nin Yunanistan'a müzahir tutumuna da Türkiye'nin eşyal bakışını yansıtıyor diye düşünüyorum. Çünkü eskiden ABD Türk-Yunan ilişkilerine bir nevi dengeleyici aktördü. Bir kriz ortaya çıktığında hatırlayalım Kardak krizini kriz öncesine dönülmesini sağlayan Clinton'ın devreye girmesi olmuştu. Ama şimdi ABD özellikle Yunanistan'a geliştirmiş olduğu o askeri yakın ilişki ve siyasi yakın ilişkiyle beraber o dengeyi biraz bozdu. Hı hı. Türkiye'de bundan duyduğumuş olduğu rahatsızlığı, çekinceyi net bir şekilde karşı tarafa Biden'a iletmiş görünüyor. Evet. E, toplantıya katılan kişilere baktığımızda Cumhurbaşkanımızın yanı sıra e, Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız e, Milli Sivriyat Teşkilatı Başkanımızın bulunması en azından benim görebildiğim kalede birçok güvenlikle ilgili konu ele alındı. Benim merak ettiğim konu şu. Amerika ne istiyordu? Yani Washington Türkiye ile neden bu kadar e, görüşmek istedi bu süreçte? Onların da bir beklentileri vardı. Aslında en büyük kaygısı İsveç ve Finlandiya yönelik Türkiye'nin blokajıydı. Çünkü ABD öyle mi her ne, yani bana göre öyle. En azından bu telefon görüşmesi öncesindeki telefon görüşmesi arkasından bu görüşmenin sağlanması e, özellikle bu konu üzerinde ilerleme sağlamak amacındaydı. Bu konuda ilerleme sağladıktan sonra görüşmek zaten taraflar arasında belli bir e, diyalog mekanizmasının oluşması açısından önemliydi. Ama ABD'nin en büyük kaygısı şu NATO'da yeniden toparlama ve ABD'nin e, liderliğini tırnak içinde tahkim etmeye yönelik çaba içinde önemsenen bir konuydu İsveç ve Finlandiya Şunu konusu. Şunu sorabilir miyim Ferhat Hocam? Şimdi Rusya ile hasım bir batı var. Amerika Birleşik Devletleri başat gidiyor ve Rusya'ya karşı en caydırıcı güç, en yakın güç Türkiye. Evet. Evet. Ee, Blinken çok kurt bir siyasetçi yani e, uzun yıllardır Beyaz Saray'da ABD diplomasisinde e, etkin bir isim. Washington'ı iyi bilenler e, tanır kendisini. Acaba Türkiye'den e, Rusya'ya karşı konumuna ilişkin bir beklentisi olabilir mi Washington? Ee, eğer beklentisi varsa Cengiz Han Bey bu ABD Türkiye ikili ilişkisinde değil NATO'nun doğrudan sonuç bildirgesinde bugünkü sonuç bildirgesinde ve stratejik e, konsept hmm. E, tinde de yer alıyor. Aynen ifadesi şu. E, Rusya Federasyonu e, müttefiklerin güvenliğine, barışına ve istikrarına yönelik olarak en büyük ve doğrudan tehdittir. Dolayısıyla Türkiye'de NATO ittifak sistemine yer aldığı için ve bu e, gerek sonuç bildirgesinde gerekse de e, stratejik konsepte imzası olduğu için Türkiye'nin de zaten bu konuda ayrı düşündüğü bir şey yok. Mesele uygulama 
aşaması. Uygulama aşamasında da e, yakın tarihin bize göstermiş olduğu çok fazla güvensizlikler var. Özellikle Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde. Dolayısıyla NATO bağlamında hiçbir sorun yok. Çünkü bütün taraflar bu konuda mutabıklar. Ama Türkiye-ABD ilişkilerinde NATO ittifak sistemine rağmen e, yaşanan bazı ikili sorunlar, ABD'nin tutumundan kaynaklanan Hı -hı. özellikle Suriye'deki ve FETÖ ile ilişkili, terör örgütleri ile ilişkili tutumundan kaynaklanan bazı sorunlar e, iki ülke arasındaki ilişkiyi biraz sorunlu hale getirdi. Peki, Açıkçası bunlar görüşüldükçe belki ilerleme sağlanabilir ama açıklama geldikçe öğreneceğiz. Metan Demir siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, Washington'ı iyi bilen bir gazetecisiniz. Bu çerçevede bakıldığında e, Antony Blinken'ı da bilirsiniz. Yani e, Türkiye'den böylesine NATO zirvesinde doğrudan e, talep edilen bir görüşme var. E, Amerika'nın istedikleri vardır. Sadece Finlandiya İsveç olabilir mi bu görüşmenin sebep bu e, tabii Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Joe Biden'ın başkanlığı dönemindeki ilişkileri zirveler yoluyla yürütülen ilişkiler şeklinde de tanımlanabilir. Çünkü hani Amerika'da Washington ziyaretleri olur normalde, değil mi? Buraya Amerikan başkanları bazen gelir, şu olur, bu olur. Bu kez NATO zirveleri e, ne rengi noktası alınarak bu zirvelerde çeşitli sürelerde toplantılar gerçekleştirildi. En uzunu ve en kritiği de şüphesiz buydu. İlk görüşmeler de hatırlarsanız ne zaman olacak olmayacak mı derken onlar da zirvelerde gerçekleşmişti. Covid nedeniyle biraz ağırdan gitmesine rağmen son dönemde bunlar dikkati çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den ne ister? Şunu açıklıkla söylemek lazım. Aslında Joe Biden'ın Amerikan Başkan Yardımcılığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arası çok iyiydi. Hatta hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun ziyaretinde evde bile Sayın Cumhurbaşkanı pozları vardır terlikli falan. Değil mi hatırlıyor musunuz? Evet. Resimler var. Ama son New York Times'daki o meşhur Türkiye'de büyük tepki çeken aklı olarak röportajında Türkiye'ye özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bakış açısının biraz hasmane bir noktaya geldiği ve bunun da Ankara tarafından asla tabii kabul edilemeyeceği gibi durum ortaya çıktı. O günden beri aslında taraflar arasında çok ciddi bir e, Türkiye'nin haklı olduğu bir şekilde bir güven bunalımı var. Bir güvensizlik özellikle Türkiye'de Amerika'ya karşı var. Kafasında acaba Amerika'nın ne var diye. Çünkü Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetimine karşı bir olumsuz hava sergilemek ya da bunu takip etmek istiyorlar. Çeşitli şekillerde bunu zamanında gördük. Mesela Osman Kavala davası ile ilgili bir tweet organizasyonu yapıldı. Ya da çeşitli sert açıklamalar oldu. Şu oldu, bu oldu. Ama bugün Washington'da yapılan toplantıda aynen e, sevgili konuklarımızın dediği gibi Sayın Hakan Fidan'ın, Sayın Hulusi Akar'ın ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun olması bunun bir devlet zirvesi halinde gerçekleşmesini muhataplarla karşıda olduğu için bize teyit ediyor. Ne istediklerine de gelince Türkiye'ye öncelikle Finlandiya ve İsteç konusunda aynı tavrını sürdürmesi konusunda ricacı olurlar ve olmaya da devam edecekler. O yüzden Türkiye bu süreci çok akıllıca ve uzunca bir süre yürütecektir. Hemen ipleri bırakmayacaktır. İkincisi Türkiye'nin Yunanistan'la olan meselesinde biraz daha düşük tonda devam edilmesi konusunda ricacı olduklarını ben bugün öğlen saatlerinde söyleyeyim Amerika'nın Türkiye sunacağı tezlerde beklenti olarak dışlarından duymuştum. Bunu büyük ihtimalle söylediler. Hani şu an zirvede neler konuşuldu diye benim söylemem mümkün değil ama ben bizim taraf çünkü gelebilecek muhtemel konulara karşı hazırlık yapıldığı için yani bunu evet. çalışalım, bunu çalışalım şeklinde bu konuda vardı. Yunanistan'ın silahlanmasıyla ilgili Türkiye bir Adalardaki illegal silahlanması gibi bir sunum yapacaktı. Suriye'de, YPGP'ye de zaten Türkiye söyleye söyle dilinde tüy bitti. Orada bir sonuç olup olmayacağı da şüpheli. Ama ben tekrar söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bugün bir de Rusya'ya karşı uygulanan ambargo konusunda Türkiye'nin hani tahıl konusunda teşekkür ederken biraz daha agresif olmasını isteyebilir diye dışlarında bir çalışma daha vardı. Burada da tamamen haksız. Çünkü günde 1 milyar dolara yakın Rusya yönetimi petrol, doğalgaz, benzer enerji kaynaklarından hala para kazanıyor. Bunun %59 ile %62'si arasındaki para batıdan geliyor. Yani Türkiye ambargo uyguladı diyene kadar önce Amerika'nın batıya, batı ülkelerine hala Rusya'dan petrol alan, bunu ambargo dışı bırakan, doğalgaz alan ülkelere söylemesi lazım. Bunlar var. Onun ötesinde ama ben tekrar altını çiziyorum. F-16 meselesine müsaade ederseniz iki cümle söyleyeceğim. Evet, Bizim evet. F-16'larımız Blok 30, Blok 40 ve Blok 50. 50 plus. Blok 60 ve Blok 70'ler en son e, teknoloji. Hı. Her açıdan aviyonik ve diğer donanımlar açısından 
farklı F-16'lardır. Bizde bunlardan yok. Yunanistan'a bunlardan da verilmişti. Yani bir böyle sadece bu işi bizim F-16'ya kilitlememiz lazım. Çünkü F-16'ları biz geçici tedarik anlamında. Çünkü bizim hava kuvvetleri konseptimiz F-35'lerin alımı idamesi ve 100 F-35 planlıyorduk. Bunu hava kuvvetleri sattığına yaymakla ve tüm konsepti buna oturtmakla e, oluşmuştu. F-35 sisteminde sıkıntı olunca vermediklerini söyleyince Amerikalılar, bu da hukuk dışı, e, Türkiye bunu geçici olarak, aynen Sayın Hocam'ın dediği gibi, Milli Muharip Uçak Projesi oturana kadar, çünkü hani bir uçağı da yaptığınız zaman hadi yaptım uçtu, tüm filoları bunda donatıyorum demek bile çok uzun süre olacağı için. Evet. F-16'lar bu arayı kapatacak ve işte 40 direkt alım 80 modernizasyonla blok 50 ve üstü seviyeye getirilmesidir. Yani acil ihtiyaç kapsamında gelecek 10-15 gelecek 10 yıl diyelim hadi 10-12 yıllık sürecin e, beraberine getirebileceği açıkları kapatmak. Yönetmenden rica edeyim şu 85'te evet. 80'lerin ortasında envantere girdi. Bayağı bir süre oldu. Yemeği bir tam say- e, ekran gösterebilir miyiz? E, evet oradan bir analiz yapmak mümkün olacak. Şimdi liderlerin oturma düzeni evet. e, çok da ufak. Başkanımızın tabii. yanında e, Boris Johnson var. Johnson. Hemen yanında Biden, Biden var. var. Evet. Tabii evet. Boris Johnson'la Cumhurbaşkanımız arasında da bugün hoş bir diyalog yaşandı. Çok güzel dedi Boris Johnson. <gülüyor> Biliyorsunuz şey dedi, çok dedi, güzel dedi, Boris de dedi, evet, Boris evet. Bey de dedi, Türktür dedi. <gülüyor> o da buna karşılık çok güzel <gülüyor> şeklinde bir ifadede <gülüyor> bulundu. Anladı mı acaba? E, anlamış Anladım. olabilir ya da direkt orada bir tercüme de yapılmış olabilir ama. Ama tüm gün Sayın Hocam elleri arkasında do- dolaştı <gülüyor> Boris Johnson. Yani bizden evet. kalan bazı... Özellikleri atamıyor üzerinde. Evet, e, evet, görüntüler e, biraz Şimdi kesin. tabii yemekte de bir diplomasi var. Kim kimin tabii. yanında oturuyor. Hı hı. Orada yani önemli. tabii ki e, oradaki müzedeki resimleri konuşmuyorlar. Hı hı. Yemeği de konuşmuyorlar. Bu öncesi tabii. Evet. Yemeği, tabii öncesi şey, yemek üzerine yani. falan genelde alfabetik ama önemli olan şey yemeğe girerken ve çıkarken evet, evet. yapılan sohbetler, hı. ayaküstü yapılan sohbetler, beden dilleri, birbirine gösterilen jestler, mimikler e, önem arz edebiliyor. Zaten görüntülerde de işte Kimlerin, kimlerle nasıl sohbet ettikleri veya gün içinde aslında e, nasıl sohbet ettikleri biraz Merak yansıyor. Merak ediyorum. Takis e, biraz Sayın Erdoğan'ın peşinde dolanıyordu ama bilmiyorum. Ayak üstü <gülüyor> görüşme ihtimali Diyalog var. olmamıştı. Yok mümkün yani değil. Mesaj gitti yani. Evet, o iş net, bitti diye. O iş bitti dedi. Ama tabii bir şey kondu. Eğer Yunanistan evet, evet. tavrını tavrına düzeltirse, tavrına vazgeçerse tabii diyalog kapısı her zaman için Peki. açılabilir. Peki. Ee, Metehan Demir'e teşekkür ediyorum. Ferhat Birinci. Şimdi Murat Yeşiltaş'a dönmek istiyorum. Hmm. Nasıl okuyorsunuz? Bir saat 10 dakikalık bir zirve. Biz çok sık sizi arıyoruz e, Sayın Ferhat Hocamı da. Ya olacak mı görüşme olmayacak mı? Diplomaside biz gazeteciler çok önem atfediyoruz. ABD başkanıyla görüşmek evet çok kıymetli ama e, şimdi bu görüşme oldu. Bir saat 10 dakika. Sizi e, izlenimleriniz nedir baktığınızda? Ne, ya, ne iz, söyleyebiliriz? İzlenim yapabilmem için e, içeriye dair birkaç madde bilmem lazım. Bilmiyoruz Onu ama. bilmiyorum. Ya yani bir takım varsayımlarım Açıklama var. Açıklama yok ortak açıkta. Açıklama yok. yok. Yani işte bir herhalde Beyaz Saray kaynaklı evet. bazı bilgiler sızıyor ama yani o da evet çok şu anda net bir Herkes kendi açısından. Yok. Ama mutlaka bakıyor. önümüzdeki dakikalar hatta yarım saat içerisinde belki bir basın or- yani bilgilendirme. Şimdi ortak bir metin yazılmıştır. Beyaz Saray'da yayınlanacak belki bir tane metin yazılmıştır. O metinlerin ortaklaşması lazım ki farklı şeylerden bahsedilmesin. Ondan sonra göreceğiz. Ya ama tabii konuşuldu zaten F16 meselesi, Suriye meselesi. Bana Ege ABD çok ilginç geliyor. Yani ABD e- açısından Yunanistan meselesi bu gerginliği azaltalım. E, bu NATO'nun yeni stratejik konsepti bağlamında Yunanistan NATO'nun için güneyi için çok geliyor önemli. gelmekte olan diplomatik anlamda. Yok ya yani o kadar o noktalara o gitmeye gelmez. gerek yok. Yok. Ya ama şöyle Amerika burada yatıştırıcı bir rol oynamak isteye, istiyor olabilir. Hı hı. Ya bunu da açıkça söylemiştir. Orada da Cumhurbaşkanımız tabii ki Yunanistan'ın yani özellikle silahlandırma konusunda adımlarının tehlikeli olduğu Ege'deki sıkıntı söylemiştir. Yani Türkiye istiyor bunu öyle değil mi? Yani olumlu olarak yani açık çek için verdi. Yani. Diyalog lazım. Evet. Diyalog olması evet. için de Yunanistan'ın samimi olması yani, lazım. Ama tabii burada bir ilke koyuldu. Hı. Zaten bu ilkenin bozulmuş olmasından Türkiye çok rahatsız. O ilkede şuydu, bu meseleyi üçüncü taraflara taşımayalım. Her ortamda, her konuyu birlikte bir araya gelerek konuşabilelim. Bizim herhangi bir çekincemiz yok dedi. Ege Adaları'nı da konuşalım, Fırhattı'nı da konuşalım, Karasuları'nı da konuşalım. Göçmen meselesini konuşalım. Bir sürü konuyu konuşabilir iki ülke ama sadece iki ülke arasında olsun. Bunu üçüncü ülkelere şikayet etmeyelim. Niye taşıyor peki Yunanistan? E tabii ki Yunanistan kendisini zayıf görüyor Türkiye'ye He. karşısında. 
büyük bir makas oluştu. Askeri bir makas, ekonomik bir makas var. Bölgesel diplomaside Türkiye'nin etki alanıyla Yunanistan'ın etki alanı arasında çok ciddi farklar var. Tabi bu Yunanistan'ı alternatif yollar arayarak Türkiye'yi baskılamaya doğru Biraz yöneltiyor. Tepe, küçük devlet e, psikolojisi tabii, gibi değil mi? Tabi doğru ve orada da en önemli aktör Amerika çıktı. Fransa o işi oynayamadı. O oyunu çok iyi oynayamadı. Yeterince oynayamadı. Ama ABD bunu tabi bir fırsat olarak da görüyor. Bak, bunun hmm. altında çizmek lazım. Yani şimdi biz Amerikan üstlerinde doğrudan Türkiye'nin karşısında değil. Değil ama yani bu sadece Yunanistan'ı neye karşı koruyorsunuz Yunanistan'ı? Kime karşı koruyorsunuz? Tehdit ne? ABD neden 9 tane üst kuruyor? Bu hem doğrudan Türkiye ile alakalı da değil. ABD'nin bu bölgeye ilişkin stratejisinin de bir parçası bu. Ve e, Rusya'yı burada hafife almamak lazım. Amerika'nın tehdit perspektifi açısından NATO, ABD burada bir entegrasyon söz konusu. Zaten bugün ilan edilen stratejik konseptte de bu net bir şekilde gözüktü. Yani dönüşüm önümüzdeki 10 yıl boyunca bu işaret edilen gerginlikleri tek tek göreceğiz uluslararası siyasette. Hmm. Yani kolay bir 10 yıl olmayacak bu. Çünkü daha e, çok bu şey bakın, mi olacak yoksa hayır, belki... şimdi bakın biz 4 Şubat'taki metni çok fazla konuşmadık biliyorsunuz Olimpiyatlarda Rusya ile Çin bir metin ortaya koydular. O metin de epey uzun bir metin. O da bir manifesto niteliğinde. Hı hı. Onların da bir arayışı var. Diyor ki bu dünya düzeni böyle gitmemeli. Hı. Çok kutuplu bir dünyaya gitmeliyiz. Demokrasi, uluslararası sistem bir sürü konu var orada. Bu da bir deklarasyon. Şimdi elimizde bir stratejik pusula daha var. O da NATO'nun pusulası. O da ilan edilmiş durumda. Şimdi bu iki pusula önümüzdeki 10 yıl boyunca rekabet edecek. Kavga edecek. Ne, farklılıkları bu, ne peki? Tabii ki çok ciddi farklılıkları var. Bir tanesinin farkı NATO stratejik belgesinin Rusya'yı bir tehdit olarak, askeri bir tehdit olarak menziline yerleştirmiş olması. Tamam. Bu NATO'nun mütecaviz olacağı anlamına gelmiyor. Ama bütün savunma mekanizmalarını yeniden dizayn edecek. Bu belge önemli. Güncelleyecek. Yani bunun hatta bence Türkçe'ye çevrilip bütün Türk halkı tarafından da okunması lazım Tabii. bu belgenin. Durumu anlamak, Durumu anlamak açısından. Yani sadece bizim analiz etmemiz burada yeterli. Hatta mümkünse 2010 metniyle 2020 Tabii karşılaştırmak lazım. karşılaştırması lazım. <gülüyor> bu tehdidi yöneltiyor, değiştiriyor, NATO'yu dönüştürüyor. Küresel bir NATO ya doğru adım atıyor. İkinci belge daha savunmacı bir belge. Tehdit dili daha aşağıya çekilmiş bir belge. E, ama tabii ki bu belgede de çok ciddi şifreler var. O şifreleri de e, ayrıca konuşmak lazım. Bu iki metnin ve iki siyasal e, ekosistemin birbiriyle mücadelesine doğru gidiyoruz. İşte bu mücadele içerisinde e, bütün o ilişkileri yerleştirmek lazım. Peki, Türkiye, Amerika, Türkiye'nin konumu ne iki metne göre? Ya, bence çok çok önemli. Özellikle arada arada hocam? hayır arada kalmayacak Türkiye. E, tabii ki kalmayacak. Buna yönelik bir hazırlığı da var Türkiye'nin. Yani dünya siyaseti değişiyor. Türkiye'de kendisini bu sisteme adapte edecek bir stratejik çerçeve geliştirmek zorunda. Ama edilgen bir adaptasyondan bahsetmiyoruz. Çünkü dünya siyaseti çok hızlı. E, NATO açısından Türkiye'nin güneyi, NATO'nun hazırlık kapasitesi, caydırıcılık kapasitesi, savunma kapasitesi hepsinde bütün bu konseptin, stratejik konseptin içerisinde Türkiye ilk 3-4 ülke arasında yer alır. Bu herkesin kabul ettiği Doğru. bir şey. Bu strateji açısından da şu önemli. Çok kutuplu bir dünya doğuyor. Biz de bunu istiyoruz. Yani biz ne Çin'le ABD arasında paylaşılmış bir iki kutuplu bir dünya ne de ABD'nin hegemonyası olan tek kutuplu bir dünyayı istiyoruz. Bizim arzu ettiğimiz Türkiye olarak çok kutuplu bir dünya. Bu dünyanın daha istikrarlı olacağını düşünüyoruz. Yani bu da bir iddia tabii. tabii. Öyle de olmayabilir. <gülüyor> yani ben çok inanmadım. Yani, şey, şey, şey, şey, çok kutuplu dünya. Bu, bu önemli hakikaten. Yani Oraya doğru. Ben şunu da belirtmek e, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de de iç politikalar <gülüyor> çok tartışılır bu. E, dışarıdakiler de Türkiye hep böyle yargılarlar. Türkiye'nin ekseni batıda, doğuda, doğuya kaydı, batı eksenli gidiyor şeklinde hep böyle eleştiriler veya yorumlar yapılır. Türkiye'nin ekseni aslında belli. Merkez Türkiye, Ankara merkezi olmak üzere kendi çıkarına göre yani e, bahsettiği Murat Hocam bahsettiği Çin Rusya ikilisini e, ABD veya NATO ile ikame edecek şekilde değil. Türkiye kendi çıkarına göre, dosyasına göre yeri geldiğinde kendisinin de bir parçası olduğu NATO ile yeri geldiğinde farklı aktörlerle işbirliği yapabilir. Zaten bu stratejik konsept kağıdına Türkiye'nin onay vermesi Türkiye'nin ana ekseni aslında gösteriyor bir anlamda. Hmm. Veya nereye doğru yöneteceğini gösteriyor. İmzası var ve onayı var. Her şeyi bırakalım. Onayı var. Dolayısıyla kendisinin de rıza gösterdiği bir şey. Ee, diğer Peki, tarafta ise bu imzalanan üçlü muhturada kardeşim bakın ben bu sizin stratejinize güveniyorum, inanıyorum ama siz de bunu 
temin edeceksiniz anlamına mı geliyor? Yani evet, e, Türkiye terörle mücadelede benim bekama müdahale edene karşı siz de saygı... Bey, Bey, stratejik konsept çok genel çerçeve sunar. O konsept kağıdının içinde 11 sayfada terörle mücadele ilişkin çok net vurgular var ve bu vurguların büyük çoğunluğu da Türkiye'nin ısrarıyla kovulmuş ve diğer ülkelerin de mutabık kaldığı yerler. İsim geçmez, spesifik Tabii. terör örgütü adı Tabii. geçmez ama terörle mücadelenin her türlüsü, her çeşidi e, ve devlet dışı aktörü anlamda tamamıyla PKK, PYD'yi aslında kasteden e, ifade içeriyor. Bu anlamda da aslında bu stratejik konsept kağıdındaki terörle mücadele vurgusu Rusya'nın ve Çin'in yanı sıra bence en önemli olan hususlardan bir tanesi. Metan Demir'den de son bir dakikamız bu konuda var mı değerlendirmeniz Sayın Demir? Ben stratejik konsept kağıtları NATO'nun stratejik vizyonu ile ilgili açıklamaları çok havalı ifade mesela stratejik konsept deyince böyle değil mi etkileniyorsunuz evet. ama NATO'nun vizyon konusunda ne kadar sıkıntılı bir ittifak olduğunu bir kere daha çarpıcı bir örnekle hatırlatacağım bunu da şu sözle bağlamak istiyorum Mike Tyson'ın önemli strateji kitaplarına da ön söz olmuş çok önemli bir ifadesi vardır hatta Lawrence Friedman'ın strateji kitabının da giriş ifadesidir herkesin bir planı var ta ki suratına yumruğu yiyene kadar diye <gülüyor> Ee, çok basit gibi görünüyor ama çok önemli bir şey. Artık konjonktür dünyada tek bir plan yapıp büyük konseptler, stratejik e, hazırlıklar yapmamak gerektiğini gösteriyor. O 2010 yılında, bundan 12 yıl önce NATO zirvesinde Rusya tırnak içinde stratejik partner, partner yani stratejik evet. ortak olarak tanımlanmış yeni bir dünya öngörülüyordu. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline şahit olduk ve bu stratejik konseptine şimdi de Açık tehdit olarak pozitif threat diye de bir tırnak içinde ifadeyle giriyor. Evet. Yani NATO'nun stratejik konseptlerinden çok etkilenmeyelim. İsveç ve Finlandiya'dan da çok ümitlenmeyelim. Üye olduktan sonra da eski tas eski amam giderler. Almanya neyse onlar da aynı şekilde o da idare ederler. Önemli olan bizim kendi içimizdeki en azından milli konularda birlik beraberlik içinde olmak yeterlidir. Teşekkür ediyoruz Metan Demir katkı verdiniz. Profesör Doktor Murat Yeşiltaş çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ferhat Birinci bizi izleyen izleyicilerimiz şöyle düşünmüşlerdir. Size anlatırken kara kara ya bu dünya belli ki çarpışacak ama bir yandan da keşke bu liderler dünya liderleri ekonomi konuşsa, dünyadaki insanların sıkıntısını, iklim krizini konuşsa, susuzluğu konuşsa, enerji krizlerini konuşsa ama maalesef güvenlik Hepsinden önce Ama iklim değişimi, i̇klim değişimi var. İklim değişimi var. Orada e, NATO'nun askeri gücünü iklim değişikliğinin neden olduğu krizlerle mücadele edecek bir formata sokmaktan bahsediyoruz. Keşke, ama onun nedenlerini yani, de önüne geçti. İklim değişikliği hafif anlamda evet, bir konu tabii. değil yani. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Murat Yeşiltaş, Ferhat Birinci, Metehan Demir bizlerle birlikteydi. Şimdi sevgili seyirciler e, günün o ilk saatlerine gidelim ki çok renkli anlar oldu. Liderler zirvesinde Joe Biden ve Erdoğan buluşması öncesinde Boris Johnson da vardı. O anlarda neler yaşandı? Gelin birlikte izleyelim. Çok güzel. Madrid'deki NATO liderler zirvesi bu samimi karelerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in sohbeti kameralara böyle yansıdı. Çok güzel. Çok güzel. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile toplantıda elde ettiği diplomatik başarı Erdoğan'ı liderler zirvesinin de ilgi odağı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bir süre sohbet etti. Erdoğan, zirvenin ilk gününde bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Erdoğan, bir sonraki görüşmesini Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le gerçekleştirdi. İki lider zirve kapsamında öne çıkan konuları değerlendirdi. Madrid'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan'ın dünya liderleriyle ikili görüşmeleri liderler zirvesinin ikinci gününde de devam edecek.
Evet sevgili seyirciler şimdi diplomasi konuştuk hepinizin merak ettiği konu elbette geçim derdi ve e, maaşlılar, emekliler, sabit gelirliler sıkıntı yaşıyor. Dünya allak bullak gördüğünüz gibi NATO'dan açıklama var işte Rusya Çin cephesi tüm bu krizler çerçevesinde fiyatlar aldı başını gitti. Şimdi Türkiye için de sabit gelirliler için neler yapılabilir işte asgari ücret e, özellikle asgari ücretli çalışanlar için e, çalışmalar var ne olduğuna bak bakacağız. Ek zam geliyor diyor arkadaşlarımız. Tespit komisyonu toplanmıştı. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını yarın sonuçlandıracak bu komisyon ve yönetmelik değişikliği yapılabilir. Neden? Bunu konuşacağız. Ek zamda vergiden muaf tutulabilir. Yani yapılacak bir ek zam var. Bu vergiden muaf tutulursa ne kadar bir katkı olur? Özellikle işveren cephesinde yük artmaması için bu önemli. Zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid dönüşü açıklayacak ki bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a sunulacak son kararı da tabii ki kendisi verecek ek zam asgari ücretliye geliyor. 2022'nin yani Ocak ayında %50,5'luk bir zam yapılmıştı. An itibariyle 4253 lira asgari ücretinin kazancı. Asgari ücret bürütte ise yani işsizlik sigortası primi ekleniyor ve SGK primiyle birlikte 5004 lira normalde ve 4253 lira vatandaşımızın cebine giren bu asgari ücret cephesinde tablo böyle. Bir de bürüt asgari ücret ücret tabii 5004 lira dedik ama buradaki dağılımı gösterelim size. İşte SGK primi 700 lira, işsizlik sigortası primi 50 lira, toplamda kesintiler 750 ve cebe giren 4253 lira. Bir de bunun işveren cephesine bakalım ki işveren cephesinde 5004 lira asgari ücretin bürütü, sosyal güvenlik primi olarak işverenler 775 lira 62 kuruş ödüyor. İşveren işsizlik sigortası fonuna da 100 lira 8 kuruşluk bir katkıda bulunuyor. 5879 lira 70 kuruş işverene asgari ücretlinin maliyeti neredeyse 5880 lira diyebiliriz. Şimdi ek zamla birlikte ne olacak bu tablo nasıl olacak işverene maliyeti hükümete devlete maliyeti ve vatandaşın cebine en önemlisi tabii ki vatandaşımızın cebine girecek para ne olacak farklı tahminler var komisyon çalışmasını toplantısını bugün için tamamladı yarın ne olur bilemiyoruz ama bugün neler yaşandı gelin birlikte izleyelim. Bugün başlattığımız e, komisyon çalışmalarının e, yarın sonuçlanacağını e, ümit ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu bu yıl ikinci kez masaya oturdu. Böylece Temmuz'da yapılması planlanan ek zam için ilk adım atılmış oldu. Takvim belirlendi. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Asgari ücret sadece... Asgari ücret kapsamında olan yaklaşık altı küsür milyon e, işçimizdir bunlar. Altı buçuk milyona yakın bir kesim oluşturuyor. Onlarla sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının da, ücret gruplarının da, ücretlerinde pozitif eki yapacak bir unsurdur. İşçi ve işveren sendikaları da toplantı öncesinde açıklama yaptı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol dengeli bir asgari ücret tespiti için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Üçlü bir mutabakatla bu altını çizmek istediğim konu budur benim. Hem işçi tarafımızın hem devletimizin, sayın bakanımızın himayelerinde hem de işletmelerimizin, işverenlerimizin mutabakatıyla Ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Türk İş Genel Başkanı Atalay ise asgari ücretlinin alım gücünün artırılması gerektiğine dikkati çekti. Asgari ücretli dar ve sabit gelirli nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum, temenni ediyorum. Talebimiz de o. Konu hakkında ikinci bir toplantı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ek zam için yönetmelik değişikliği yapılması bekleniyor. Görüşmelerde ek zamın da vergiden muaf tutulması üzerinde duruluyor. Asgari ücrete yapılacak ek zamlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinden döndükten sonra açıklaması bekleniyor. 
Evet bu süreci konuşacağız. Sizlerden gelen çok sayıda soru var ki e, asgari ücretli, emekli, işçi emeklisi, kamudan emekli, mevcut çalışan herkes soruyor. Çok da haklılar. O kadar çok soru geliyor ki her birine cevap vermeye çalışacağız. Tabii ki bilgimiz dahilinde. Bu akşam iki kıymetli isim bizlerle birlikte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levent Aydın hocamız bizlere eşlik ediyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, yine e, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Abdülkadir Buluş hocamız da bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür evet. ediyorum. E, Levent hocam hemen size soracağım. Bilmek mümkün değil ama asgari ücrette ne olacak? Şimdi e, ser veriliyor, sır verilmiyor dışarıya ama e, 50,5'luk bir zam yapılmıştı yıl başında. Beklentiler e, ne seviyede? Çok da arttırıp hani e, insanları da boşluğa düşürmek de istemiyoruz ama bir yandan da herkes alım gücünün artmasını istiyor. Evet doğru, doğru dediniz aslında %50.50.5'tu Ocak ayında. Enflasyon da %36 idi. Yani enflasyon üzerinde aşağı yukarı %14-%15'lik zaten bir artışla öngörülmüştü. Aslında tabii bildiğiniz gibi bu Temmuz ayında yapılan ek bir toplantı. Normalde yıllık olarak asgari ücret komisyonu toplanırdı ama enflasyon özellikle bu geçtiğimiz aylarda hızla yürümesi hükümet tarafından özellikle enflasyona ezdirilmemesi çalışanların özellikle asgari ücretlerin dar gelirlerin çünkü enflasyonda en mağdur olan kesim hem sabit hem dar gelir hem ücreti düşük hem de zaten değişmiyor. Hı hı. Şimdi ekonomide hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Enflasyonda firmalar çok hızlı hareket eder. Çünkü fiyatlar anda değiştirebilirler ki değiştiriyorlar zaten. Ama ücretleri değişmeyen tek şey çalışanlardır. O arada hükümet de özellikle bu ek toplantıyla özellikle bu ikinci yarı, yarı yıl için bir ek zam düşündü ve bu enflasyona karşı dar gelirli, asgari ücretli biraz daha rahatlatmak için. Tabii ki sadece asgari ücretli değil ekonomiye maliyeti. Aynı zamanda asgari ücret bir referanstır. Onun üzerindeki orta ücretleri düşünmek lazım. Ama hiç e, unutmamak gerekir ki bu işin bir sınırı var, boyutu var. O da nedir biliyor musunuz? Bir maliyettir çünkü ücret. Hı hı. Ücretler çok fazla atarsa işletmelere yükü artacak. İşletme daha az maliyetle çalışmak için bu sefer işsizliğe neden olacak. Veya fiyatları artıracak. Ya, firmalar fiyatını artacak ama öte yanda da 10 kişiyle çalışan 4 kişiye 5 kişiye indirecek. Dolayısıyla işsizliğe gitme gibi e, asgari ücretin veya ücret artışlarının böyle bir riski var. Onun için muhtemelen Sayın Bakan'ın bahsettiği kademeli artışta kastı da o zaten. Ne demek hocam o kadar? Orada muhtemelen az sayıda çalışan, personel az olan bir takım işletmeleri korumaya almak zorunda çünkü. Siz asgari ücretleri artırdığınız zaman ücret maliyeti artacak. Dolayısıyla firma e, kar edemeyecek veya işletme kar edemeyecek ki burada küçük esnaflar da var. Çünkü biliyorsunuz e, asgari ücret sadece kamu çalışanlar üzerinde değil bütün esnaf. Ee, aslında kamuda çalışan asgari ücretli yok. Yani, yok evet. Aşağı evet. yukarı yok gibi evet. bir şey. Ama asıl e, küçük işletmeler burada çok zor durumda kalabilir. Çok yüksek ücretlere gidilirse, maliyetler çok artarsa onu da önlemek için muhtemelen bu kademeli olarak az sayıda çalışan işletmelere farklı bir vergi boyutu, vergi af, e, indirim Acaba veya... şu SGK primiyle işsizlik sigortası primi işte 750 lira hükümet bir 6 ay bundan vazgeçer. Olabilir. E, işte evet. 5 bin liraya çıkar e, gelirleri çalışan e, asgari ücretlilerin ve onun üzerine de biraz da zam yapıldığında işverene de daha az yansır ve 5500 en azından bu seviyelere çıkartılabilir mi? Mümkün mü? Yani şu anda zaten 5000 4 lira brüt olarak Hı. neti 4250-4300 lira yakın. Bu büyük bir ihtimalle bir enflasyon farkı düşünecek hükümet. Yani hükümet ne oldu taraf... peki enflasyon farkını bunu hesaplayabilmek ee, enflasyon mümkün mü? Fa enflasyon farkı Haziran ayı pazartesi açıklanıyor. Hı. İşte %3 civarlarında olduğunu düşünürsek varsayarsak Hı. aşağı yukarı %40 yapıyor. Yani %40 civarında 6 aylık enflasyon. Evet, yani çok, çok büyük bir ihtimalle %50 daha önce verdiği için zaten hmm. bu ekte de büyük bir ihtimalle bunun yarısı kadar bekliyorum ben. Hmm. O civarda bir beklentim var ama kademeli de biraz az sayıda çalışan işletmeler için sizin dediğiniz gibi prim indirimini gündeme alacak. Peki Orada... şunu sorabilir miyim? Ee, aynı zamanda kamu çalışanları, kamu emeklileri, e, iş, işçi emeklileri için de Temmuz ayında bir e, zam konuşuluyor. Ee, beraber düşünüyor. Beraber zaten. düşünüyor. Yani. Ee, burada da yani benzer oranlar olmayacak değil mi? Çünkü Kesinlikle, tabii ki. E, Temmuz ayında işçiler için mesela yılbaşına daha farklı bir e, emekliler için daha farklı bir uygulama vardı. Burada bir kafa karışıklığı olmasın. E, i̇şte yüzde 40 konuşuluyor. Yüzde 40 düzeyinde e, emekliler ve kamu çalışanlar için konuşuluyor. Şimdi çalışanlar 
için zaten daha önce bu krizden önce de böyledi zaten. Türkiye ekonomisi uzun süreden beridir ücretler endeksleyerek geliyor. Hı hı. Aslında bunun ekonomiye özellikle bu yüksek enflasyona bir maliyeti var. Hükümetin enflasyonla mücadele gücünü kırıyor. Ama hükümet bunu bile bile özellikle enflasyon altında vatandaşını ezdirmemek için bu enflasyonla mücadele aracından vazgeçiyor. Çünkü ücretler artışı bir yerde fiyat artışına tekabül ediyor. O da enflasyona dönüşüyor. O yüzden zaten geçmiş enflasyon sürekli ücretlere yansıtarak geliyor. Hı hı. Kamu çalışanları. Emekliler de daha keza. Dolayısıyla burada yani emeklilere veya çalışanlara uygulanacak olan e, zamla e, asgari ücreti yapılacak olan zam farklı olacak. Zaten daha önce de söylediğimiz yüzde elli zam bayağı Ocak ayında iyi bir zamdı. O yüksek bir Orandı. Ama Bunun bir iki geçen... ay içinde hemen eriyor. Herhalde zannediyorum ki böylesine süreçlerde işte zam yapıldı yüzde kırk, yüzde elli hangi aydaysa sonrasında baz etkisiyle enflasyon eğer tekrar tek hanelilere yüzde onlara düşerse alım gücü herhalde daha net artabilir değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle zaten ekonomide nominal ücretin çok faydası yok. Yani cüzdanımızda veya cebimizde taştığımız paranın parasal derin bir anlamı yok. Anlamı alım gücü. Şey, alım gücü, reel ücret. Evet. Yani ben o cebimde cüzdanımda taşınan para ne kadar mal ve hizmet satın alabiliyorum. Dolayısıyla evet. bu alım gücünü bu reel olarak e, özellikle dar geliri dediğimiz asgari ücretlerin e, enflasyon altında daha fazla mağdur olmamasını önlemeye yönelik bir ek zam düşünülüyor. Ek zam. Abdülkadir Hocam'a dönmek istiyorum. Tam da bu noktada yani e, kimse zam istemiyor. Maaşa zam yapılmasın ama alım gücümüz artsın istiyoruz. E, hepimiz istiyoruz. Sabit gelirli, e, orta gelirli, alt düzey gelirli herkes istiyor ama bu nasıl sağlanacak? Yani bir yandan da ekonomik aktörlerin de içinde bulunduğu bir sistemdeyiz ve birisi fiyatı arttığında domino etkisi de yaratıyor. E, nasıl olacak hocam? Evet. Evet, tabii bu e, konu e, sırarla vurgulamaya çalıştığımız şey alım gücünün korunması meselesi bu konuştuğumuz tüm meselelerle ilişkili aslında. E, bu enflasyonun alınmaması halinde alım gücünün korunması da mümkün olmuyor. Hı hı. E, dolayısıyla burada yapılacak şey ne oluyor? E, kendinizin kontrol edemediği bir takım değişkenler eğer söz konusuysa e, burada biz alım gücü en fazla bu işten zarar görenlere hükümetimizin izlediği politikalar yapmaktan başka bir alan kalmıyor. Dolayısıyla burada hükümetimizin aldığı tedbirler son derece yerindedir. Çünkü eğer alım gücünün tamamen kalıcı bir şekilde korunmasını sağlayamayacaksak en azından uğradıkları kaybın belli sürelerle bu şekilde telafi edilmesi ki üstelik hocam da biraz önce vurguladığı gibi asgari ücret tespit komisyonu normalde yılda bir kere toplanırken e, olağanüstü bir durum olduğu için bu sene tekrar ikinci kez toplanıp böyle bir karar alınması yoluna gidildi. E, yani sonuç itibariyle insanlarımızın, halkımızın, hepimizin daha doğrusu karşı karşıya kaldığımız bu hayat pahalılığı diye ifade ettiğimiz alım gücünün e, azalması diye ifade edebileceğimiz e, olgudan zarar gören vatandaşlarımızın tabii ki aynı oranda zarar gördüğünü söyleyemeyiz belki ama e, burada en düşük ücretleri ifade eden asgari ücret düzeyinde maaş alanların e, emeklilerimizin bu uğradıkları kayıpların telafi edilmesi için de başkaca bir yol şu anda gözükmüyor. Ama birinin, e, bu birinin durması tartışılan... gerekmiyor mu Sayın Hocam? Yani şimdi 1 Temmuz'dan itibaren çimento fiyatlarına %30 zam yapılacağı ifade edildi. Müteahhitler Birliği Başkanı da e, bunu protesto ediyoruz dedi ama yani bir yerden fiyat artışı gelince domine etkisiyle bütün ürünler artıyor. Birinin e, bu süreci durdurabilecek bir kıvılcım yakması gerekmiyor mu? Veya kim yakabilir bunu i̇şte piyasada? Yani bunu piyasada ücret fiyat spirali, spirali dediğimiz veya e, fiyatların birbirini takip etmesi olgusu diyebileceğimiz bu olgunun önlenmesi için birilerinin talimatıyla olacak bir şey değil. E, ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ve tüm dünyada da gözlemlenen enflasyon sürecinin e, değerlendirildiği gibi bu büyük ölçüde sizin kontrol edemediğiniz bir takım değişkenlerden kaynaklandığı için e, buna piyasa İçerisinde müdahale etme şansınız yok. Yani tutup da fiyat durumda da değiliz. E, dolayısıyla bu süreç devam edecek. E, bu durumda yapılacak şey ne? E, şimdi Sayın Hocam e, biraz önce ifade etti. E, dedi ki işte ücretler artınca bu maliyetler üzerinden tekrar bir ücret fiyat spiraliyle tekrar enflasyonu veya işte inşaat maliyetleri sizin ifade ettiğiniz evet. gibi Oğuzhan Bey. Çimento artınca inşaat konut maliyetleri üzerinden diğer alanları 
Sayın etkileyecek. hocam sizi bölüyorum. Şahsi... Kusura bakmayın. E, ekranlarınıza yansıyor. Malatya Hikiman merkezli bir deprem meydana geldi sevgili seyirciler. 4,5 büyüklüğünde. E, bölgede muhabir arkadaşlarımız var. TRT Haber ekibi var. E, hemen e, az sonra kendilerine bağlanacağız. Detayları alacağız ama 4,5 büyüklüğünde bir deprem. Orta şiddette bir deprem. Geçmiş tecrübelerimizi biliyoruz. O bölgede çok sayıda daha önce deprem olduğunu biliyoruz. E, i̇nşallah herhangi bir e, yaralanan veya herhangi bir sıkıntı yoktur bu çerçevede. Malatya Valisi ve tüm yetkililer çerçevesinde de ekiplerimiz şu dakika itibariyle bölgeyi takip ediyor. Şunu belirtelim lütfen bizleri radyo aracılığıyla dinleyenler telefonlarınıza sarılmayın. O bölgedeki herhangi bir sıkıntı yok şu an için bize ulaşmış ama iletişim böyle depremin ilk dakikalarında çok önemlidir. 4,5 büyüklüğünde Malatya Hekiman merkezli bir deprem meydana geldi. Malatya Hekiman merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 15 kilometre altında. Orta şiddette bir deprem. E, muhabir arkadaşlarımız TRT Haber ekipleri zaten o bölgeyi çok iyi biliyoruz. Daha önceki depremleri e, takip ettiğimizi hatırlıyorum. Ve e, önümüzdeki dakikalarda tüm yetkililerden gelebilecek açıklamaları da takip edeceğim. O bölgede Malatya'da yakın olanlar lütfen telefonlara sarılmayın. Çünkü ilk anlarda olur ki belki bir ihtiyacı olan e, telefona sarılmak durumunda olur. Telefon hatlarınızı meşgul etmeyelim o bölge için. Ama orta şiddetliğinde yerin 15 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya Hekiman'da e, o bölgede daha önce hem Malatya'da hem Elazığ çevresinde depremlere şahitlik etmiştik. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Bizleri radyodan, e, televizyonlardan dinleyen vatandaşlarımız da müsteri olsunlar. Bu çerçevede or, orta şiddette bir depremle karşı karşıyayız. Şimdi e, Sayın Abdülkadir Buluş hocamın sözünü kestim ama ekonomiyi konuşuyoruz tabii hocam. E, ama bir anda e, hayat olunca her şey duruyor. Elbette ki canımız sağ olsun alım gücü her şey düzelir ama e, piyasa ekonomisi çerçevesinde e, şunu merak ediyorum hep liberal ekonomiyi konuşuyorduk ama acaba devlet üretici mi olsa e, tartışmaları da yeniden gündeme geldi yani e, çimentoyu üreten fabrikası da olsa piyasaya müdahalesi daha kolay olur ne bileyim çelik üretse e, süt et artık piyasadaki bazı temel göstergeleri devlet nasıl yönlendirebilir? Öncelikle Malatya'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Şimdi bu sizin sözünü ettiğiniz şey bence bu son Covid-19 sonrasında ortaya çıkan en önemli tartışma. Türkiye örneğin geçmiş yıllarda kendi demir çeyleğini üretebilen kamu işletmelerine sahipti. Bunların bir, bir kısmını özelleştirdik. Tamamını özelleştirdik hatta. Bunun dışında kendi çimento fabrikaları vardı. Sizin dediğiniz şekliyle eğer devlet üret üretici olsa bu tür fiyatları denetler mi? Geçmiş yıllardaki tarihsel tecrübelere baktığınızda e, kamunun iktisadi anlamda teşebbüsleri üstlenmesi durumunda sizin ifade ettiğiniz şey yapabilir. Çünkü fiyatları kendisi belirliyor. Fakat bunun da e, kamuda özellikle kamu açıkları üzerinden kamu borçlanma gereğini arttırarak zaman içerisinde sorunlara yol açtığını gördük. E, dolayısıyla biz e, bu geçmiş tecrübeden yararlandığımızda Buna dönemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Burada asıl sorun bence sizin ifade ettiğiniz şeyle ilişkilendirilmesi gereken şey Türkiye'deki piyasa yapısının çok oligopolistik özellikler gösterilmesi. Yani demir çelik sektörü ve çimento sektörü vesaire burada özellikle rekabete aykırı anlaşmalı fiyat hareketleri üzerinden piyasada fiyatları yönlendirme. Aynı şey gıda sektörü için konuşuyorum. Evet, i̇şte üç evet. hafillerden söz ediyoruz vesaire. Evet. Dolayısıyla bence buradaki asıl sorun piyasa içerisinde kalabiliriz ama burada rekabeti arttıracak önlemler alarak oligopolistik fiyat oluşumlarına izin vermemek anahtardır. Yoksa e, kamunun yeniden iktisadi üreticiliğe başlamasının ben e, bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Peki, Çünkü biz geçtiğimiz piyasa yıllarda bunu çok tecrübe güçlü ettik. olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'de şöyle bir eleştirim var. E, ben de Maliye Bakanlığı'nda e, memuriyete başladım. Yani orada müfettişlik yaptım. Şunu sorabilir miyim? Türkiye'deki denetim mekanizmaları çok başlı. E, Tarım Bakanlığı'nın müfettişleri var. Maliye Bakanlığı'nın var. İşte zabı Buta ekipleri var, Sağlık Bakanlığı'nın var. O kadar çok var ki biri vergiye bakıyor, biri çalışma sistemine bakıyor. Acaba tek çatı altında birleştirilse mi daha etkin olsun? Mesela rekabet kurumundan bahsediyoruz ama ne kadar etkin? Rekabet kurumu çok daha büyük firmalara bakıyor. Küçük bazda, işte mahallesel bazdaki rekabeti ne kadar takip ediyor eleştirileri var. Türkiye'deki denetim mekanizmasına ilişkin çok sıkı eleştiriler var. Acaba bağımsız, güçlü bir kurum kurulmalı mı? Ne dersiniz? 
Sizin ifade ettiğiniz şeye ben katılıyorum. Şu noktada katılıyorum. Türkiye'de çok dağınık bir denetim mekanizması uygulamaları olduğundan söz etmek kesinlikle mümkün. Fakat sizin ifade ettiğiniz şekilde yeni bir kurum, yani bir üst tüm bu rekabeti, piyasadaki fiyat oluşumlarını gözetleyecek ayrı bir gözetim kurumu gibi bir şey ihtas edilirse olur mu? Çok emin değilim. Çünkü bence burada asıl olan şey, çok böyle bürokratik çok fazla kurum kurmaktansa mevcut kurumları eşbirliği ve koordinasyon içerisinde aynı hedeflere doğru yönlendirip ve yapılan işlerin takibinin yapılması. Bence sorun Türkiye'de yapılan işlerin takibinin söz konusu olmaması. Yani pek çok fiyat işbirliği komitesi var, rekabet kurulunun kararları var. Bunlar çok fazla etkili olmuyor. Neden etkili olmuyor? Çünkü her kurum birbirinden bağımsız sizin ifade ettiğiniz şekilde hareket ediyor ve bunların sonuçlarını biz göremiyoruz. En önemlisi bunların eğer ortaya çıkan sonuçlar etkin değilse bunlardan hesap soruluyor mu? Yeniden e, sizin belki ifade ettiğiniz şey doğrultusunda yeni bir organizasyon ihtiyacı var mı? Gözden geçirme yapılıyor mu? Bunların yapılmadığı kanaatindeyim. Aslında biz mevcut kurumlara sahibiz. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir işi çözemediğinizde komisyon kurun ya da yeniden örgüt kurun demek e, çok bence şey bir yeni mantık bürokrasiyi tamam, daha da Sayın artıracak Hocam, bir şey. E, katılıyorum size ama mesela bir marketteki peyniri zabıta görevlisi gidip bunun fiyatını niye buradan satıyorsun diyemez. Sadece e, reyondaki ile kasadakinin fiyatının arasında fark olup olmadığına bakar. İşte e, tarihine bakar ama kar marjına bakamaz. Çünkü piyasa ekonomisindeyiz. Bir yandan da yetki anlamında böyle bir yetki hiç kimse de yok. Rekabet kurumunda var. Piyasada işte toptan bir peynir satışında tekel var mı diye bakılıyor ama alt bazda işte e, o dediğimiz marketlere yönelik denetimde yetki yok ki. Kim ceza kesecek? Şimdi efendim yani bu konuda tabii ki sizin dediğiniz şekliyle e, denetim yapma yetkisi olanların bir kısmının e, bunu yaptırma dönüştürememe ile ilişkili yetki eksikliği söz konusuysa tabii ki bunu giderelim. E, burada kimin ceza vereceğine ilişkin e, bu belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Ben mesela e, rekabet kurulunun tabii ki çok büyük küçük işletmelerle ilgilenmesi dışında yapacağı işler büyüklerle sınırlandığı görüşüne tamamen katılıyorum. Ha Burada o zaman şu anda ben kendi tezimi ve argümanımı savunmak gerekirse Ticaret Bakanlığı'nın e, sahip olduğu yetkileri burada saha üzerinde daha iyi denetlemesiyle bunun çözülebileceğini evet. söylemek mümkün. Çünkü e, benim bildiğim kadarıyla Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda bazı yetkileri var. Haksız fiyat oluşumları, fiyat, fiyat etiketlerinin denetiminde ceza verme yetkisi onda olabilir. Evet. Yani evet. Bu, işin bu ahilik yok. teşkilatı ya, vardı düzeyde... hocam sayın hocam. Eskiden esnaf esnafı aynen denetlerdi. Ee, ama ben ondan bahsediyorum. Ya kardeşim bu malı niye bu fiyata satıyorsun diyecek kimse maalesef piyasa ekonomisinde yok. Ben sizi sıkıştırıyorum. Tabii ki sorumlusu siz değilsiniz ama gerçekleri de konuşalım. Hayır, hayır. Yılbaşından lütfen, bu yana lütfen fiyatlar denetlenecek diyoruz ama e, yani ne kadar neyi denetledik veya e, sadece kasa fiyatıyla marketteki etiket fiyatını denetlemek denetim mi e, soruları da var. E, çok özür dilerim e, Abdülkadir Hocam. E, çok e, yani çok önemli bir yere geldiğiniz için hemen bir şey söyleyeyim. E, sözü size, size bırakayım. Gerçekten asıl sorun ben de lafı oraya getirecektim. Yani e, herkesin başına biz polis zabıta dikemeyiz. Yani bir insanın Allah korkusu yoksa, vicdan yoksa e, mesela İki ay önce ben hatırlıyorum İstanbul halinde bir tane kabzı mal ürünlerde fiyatları indiriyor. Tarladan geldi ucuzladı diyor. Geliyor ona diyorlar ki böyle yapma sen indirme. Öbür kabzı mallar toplancılar adamı eleştiriyorlar. Böyle bir iş ahlakı daha doğrusu ahlaksızlığı varsa ne yapabiliriz ki yani bilemiyorum. Evet, Necip Fazıl'ın bir şiiri vardı. Ne irfandır ahlaka veren üstünlük, ne vicdandır, insanda fazilet Allah korkusundandır. Abdülkadir Hocam da sanki bize onu hatırlattı. <gülüyor> Şimdi meclise parlamentoya gideceğiz. Süleyman Yaşar muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. Yeni bir gelişme var. E, emekli maaşına ilişkin Süleyman Yaşar'a dönelim bakalım. E, Süleyman e, nedir o gelişme? 
Cengiz Han Cevahiroğlu aslında meclisin kapanmasına yalnızca iki gün kaldı ve çok önemli düzenlemeler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Onlardan bir tanesi de dün meclise gelen torba kanun teklifiydi. Onun detayında da yine özlük ve mali haklara ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. İçinde bir madde vardı emeklilerin maaşlarına ilişkin bir düzenlemeydi. En düşük emekli maaşının 3 bin liraya Gelmesi öngörülüyordu, çıkarılması öngörüyordu. Bir önerge verildi AK Parti tarafından ve bu rakam revize edilmiş oldu emeklilerin yararına. Bu anlamda en düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılmasını öngören bir madde konulmuş oldu teklifin içerisinde. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hali hazırda görüşmeler devam ediyor. Bu önemli değişiklik Kabul edildi. Peki bundan sonra aslında süreç nasıl işleyecek? Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifi kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edildikten sonra yasalaşmış olacak. Oldukça önemli bir madde olduğunu, düzenleme olduğunu ifade edebiliriz. Torba kanun teklifinde 3 bin lira olarak öngörülüyordu. Teklifin ilk sunulduğu an itibarıyla ancak o rakam revize edildi, yükseltildi ve en düşük memur emekli maaşı 3500 lira olarak revize edildi torba kanun teklifinde aslında emekli milletvekillerinin maaşıyla ilişkin de bir düzenleme oldu böylece emekli milletvekilli maaşları 27.129 liraya çıkarıldı bu konuda da yine bir tartışma söz konusuydu geçtiğimiz günlerde o da cumhurbaşkanı maaşına endeksli endekslenmesi üzerinden bir tartışma yürütülüyordu yine bu maddeye eklendi emekli milletvekillerinin maaşlarına ilişkin düzenleme dediğimiz gibi görüşmeler plan ve bütçe komisyonunda devam ediyor biz de büyük bir dikkatle takip ediyoruz yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Cengiz Ancevayroğlu Süleyman Yaşar'a teşekkür ediyoruz. En düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkarılıyor. Bu güzel 2500'den 3500'e çıkarılıyor. Gönül ister ki en düşük emekli milletvekili maaşına endekslense 27129 lira. Yani bir yandan da aradaki makasta çok açılmış oldu. Ama en düşük emekli maaşıyla başlayalım Levent Hocam. Ne dersiniz? Yani 2500 liraya çıkarılmıştı Ocak ayında. Şimdi en düşük emekli maaşı 3500 lira olarak belirlendi. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Ya bunun tabii yorumu gayet açık. Enflasyonu yaptığı etkiler bunlar. Enflasyon arttıkça biraz önce bahsettiğimiz gibi dar gelirleri, emekliler, işte asgari ücretlerin hükümet elinde geldiği müddetçe, bütçenin el verdiği müddetçe buraları biraz da yukarı sıçratmak istiyor. Bunun da aslında bir biraz ekonomide büyümeye bağlayacağım. Böyle bir eleştiri oluyor zaman zaman. Bir iktisatçı olarak bazen de üzülüyorum. İyi de büyüyoruz ama bunun kime ne faydası var? İşte faydası bu. Yani 3000'den 3500'e asgari ücreti işte ek zamla %20 falan artırmak. Bunlar nereden geliyor? Büyümeden geliyor. Yani hükümetin güvendiği şey ben ekonomide üreteceğim, gelir alacağım, o geliri dağıtacağım. Dolayısıyla büyümeyi bazen biz böyle enflasyona mukayese ederken çok hafife alır gibi vaziyetimiz Yılın var. Yılın sonunda 1500 ee, liraydı değil mi? Evet, en evet. düşük emekli maaşı. Şimdi Temmuz ayı ile birlikte 3500'e yükseltilecek. Ama ben de size şunu sorarım. Evet büyüyoruz. İşte Türkiye'de şu son dönemde en çok konuşulan konu. Zengin daha çok zenginleşiyor ama alt gelirdekiler e, alım gücü düşüyor. Ya, tamam çok güzel. 3500'e çıkarılmasını kesinlikle takdir ediyorum. Ama alım gücünün de fiyatları acaba arttırır mı korkusu da var bir yandan da bu süreci. E, kesinlikle tabii. Yani dediğimiz gibi ekonomide zaten enflasyon maliyeti yani biraz önce bahsettiğiniz konu aslında orada söyleyeceğim çok şey vardı fiyat bozuklukları, fiyat çapraklıkları bunu belki düzenleme ile özellikle stokçuluk yapanlar, kötü niyetli olan bazı alıcı ve satıcılar önleyebilirsiniz mesela ayçiçek yağında ama, fiyat, toptan fiyat düştü ama marketlerde düşmedi evet. i̇şte akaryakıt dünyada fiyatı düştü ama benzin stasyonlarında düşmedi herkes aslında aslında tam da güzel nokta temas ediyoruz yüksek enflasyonu uzun süredir unutmuştuk biz Hı -hı. kronik enflasyonu Hı -hı. özellikle son 20 yıldır yavaş yavaş bu başımıza gelince yeni düzenlemeler şart Hı -hı. özellikle kötü niyetlileri düzenle mesela burada çok güzel bir örnek var enerji piyasası düzenleme kurumu işte Hı -hı. kurulduğu günden beri başarısı ortada akaryakıttaki o kalitenin artması tamam. artık çok şey çözüyor çünkü Hı -hı. ama burada tabi hükümetin veya devletlerin yapacağı şey şu 
kötü niyetli bulduğu zaman da gerçekten çok ağır cezayla. Yani bir daha yapmamaya e, cesaret, ce edemeyecek. cesaret edemeyecek. Yani caydırıcı olması lazım ki EPDK'da enerji piyasası bildiğim için söylüyorum çok şey caydırdı. Ve akaryakıt kalitesi gördüğünüz gibi çok düzenlendi tamam. ve bütün Teşekkür piyasayı fiyatlar da biraz daha... hele hele sizin dediğinizi biraz da artık yavaş yavaş akıllı sistemler var, dijital sistemler var. Kötü yani niyetlilerin havada, karada, denizde her yerde her şeyi takip edebiliyorsunuz artık. Tamam. Bunları bence böyle yüksek enflasyonu inşallah düşürürüz de bu tip şeyler hiç yaşamayız. Çünkü bütün bunlar hep saydığımız şeyler aslında yüksek enflasyonun yarattığı etkiler. Yani bu fiyat bozuklukları, fiyat çarpıklıkları, bu düzenlemeler falan. Ama yine de biz burada özellikle önümüzdeki dönemde hem fiyatları kontrolü değil ama fiyat kontrolü gerçekten rekabetçi piyasa aykırı bir şey veya eskiye dönüp devlet bütün ürünleri üretsin işte orada artık daha tamam. rahat yaşarız o da artık mümkün değil ama dediğinizde inintil olarak bugünlerde özellikle son yıllarda girişimci devlet de tartışılıyor. Ne demek bu? Devlet evet artık eskisi gibi mal ve hizmet üretmeyecek özellikle mal üretmeyecek özel sektöre bırakacak ama riskli bir takım ürünleri üretmekte devlet öncülük yapacak. Girişimci dediğimiz o. Yani bazı riskli yerler özel sektörün gitmediği yerlere ki bugün Türkiye Cumhuriyet Devleti de biraz bunu yapmaya çalışıyor. Özellikle kredilerle yatırımlarla bu girişimcilik kısmını risk kısmını biraz devlet üstlenmesi gerekiyor. 2008 krizinde Amerika Birleşik Devletleri yaptığı da buydu zaten. Şimdi ek bütçe e Öyle mi arkadaşlar? E, bir e, Malatya'ya gitmemiz gerekiyormuş. Sayın Hocam bu faslı konuşalım çünkü önemli. E, Malatya'da e, sevgili seyirciler 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Arkadaşımız Hüseyin Kızlık e, telefon attığımızda. Hüseyin geçmiş olsun nedir şehirdeki son durum? Teşekkür ederiz Sayın Bülent Cevahiroğlu. Yani Malatya merkezde aslında şunu ifade edebiliriz ki merkez kısmında çok fazla hissedilmedi bu deprem. Hekiman ilçesinde, Hekiman ilçe merkezinde ve Malatya'ya yakın bölgelerde biraz daha yoğun bir şekilde hissedildi. 4.5 büyüklüğündeydi bu deprem. Saat 22.04 itibariyle yaşandı deprem ve dediğim gibi Hekiman merkezli bir deprem de aslında Malatya genelinde baktığımızda biz daha çok Pötürge ilçesinde yaşanan depremlere alışmıştık. O Pötürge ilçesinin olduğu bölgede aslında çok fazla deprem yaşanıyordu özellikle son zamanlarda e, fakat bugün yaşanan deprem Hekiman ilçesinde yaşandı Hekiman ilçesinde e, korku ve paniğe neden oldu tabii ki özellikle çevre illerden de hissedildi bu deprem e, ama dediğim gibi Malatya merkezde çok fazla hissedilmedi bu depremin büyüklüğü e, e, Bölgeden gelen ilk habere baktığımızda da e, ilk haberlerde herhangi bir olumsuz evet. olmadığı evet. yönünde Herhangi bir olumsuzluk yok bölgede. Hüseyin e, teşekkür panik. ediyoruz sesin. Zaten çok sakin. E, sen sakin sen. E, sıkıntı yok. E, Malatya'da vatandaşlarımız da e, tereddüt etmesinler bu çerçevede. Böylesine depremlerde daha çok işte e, pencereden kapıdan kaçmaya çalışırken e, bir takım yaralanmalar oluyor. Hüseyin Kızlık Malatya'daki depremi aktardı. Hekiman'da 4,5 büyüklüğünde saat 22.04'te bir deprem meydana geldi. Tüm Malatya Malatyalılara geçmiş olsun umuyoruz ki hiçbir sıkıntı yaşanmaz ama Türkiye bir deprem bölgesi bunu da bize deprem ülkesi ve deprem bölgesindeki bir ülke bir kez daha hatırlamış olduk bu şartlarda da binalarımızı kaliteli üreteceğiz ve depreme hazırlıklı olacağız Malatyalılara da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Hüseyin Kızlık gelişmeleri bizlerle paylaştı herhangi bir sıkıntı yok çok şükür sohbetimize devam edelim Levent Aydın hocam tam sizi bölmüştüm tam da diyordunuz ki e, Türkiye acaba bir girişimci devlet rolü de olur mu? Ne dersiniz? Evet yani o hazırlıklar var şu an hem e, bu biraz daha düşünsel aşamada ama yavaş yavaş zaten bunu filiyatı da e, koyduğu dönemler oldu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri 2008 krizinde bir takım riskleri almasaydı, o girişimciliğini yapmasaydı büyük bir ihtimalle o kriz çok daha büyük. Bir eleştirim olacağım hocam. hocam. Yani çok eleştiriyorum. Ekonomiyi çok seviyorum. Çok da yakından takip ediyorum. İktisat Fakültesi mezunuyum. Bütçede tarıma destek, 34 milyar liralık ek bütçede destek var. Ama ben işte tarımsal üreticilere yönelik destekler acaba verilmek yerine çok büyük kapasiteli çiftlikler kurulsa, işte e, hükümet buraları çalışacak şirketlere veya halka arz etse, biraz daha artık tarımsal üretim modelini mi değiştirse? E, tarıma tabii destekler her zaman şart ama tabii biliyorsunuz o Türkiye... O küçük destekler ama çok faydalı olmuyor. Sütte ben, mesela fiyat ne kadar düşüyor hocam? Ben uzun süre kitlerde çalıştım. Evet. Yani o kitlerin nasıl işlediğini, tabii burada sorun yönetim. Yani dediğiniz şeye çok katılıyorum. 
Hı hı. Ama ne zaman ki eğer devlet kontrole geçtiği zaman devletin yönetme biçimi biraz farklılaşıyor. Hı hı. Kitleri biz o yüzden sattık. Yatırım yapsa özelleştirse. Ve, ve verimlilik tabii. Çok önemli kısım o. Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz. Bugün onu konuşmak Ama lazım. Ama Türkiye'nin en çok kar eden şirketlerinden e birisi. E devlet yaptı bunu ve şimdi özel sektörde benzer bir yatırımı tarımda yapsa yine özelleştirsin, yine birileri kazansın ama memleket içinde çok daha verimli olmaz mı? Devlet yapınca büyük yapıyor çünkü. Büyük yapıyor ama işletemiyor, verimsiz yapıyor. Tamam başkası işletsin. Şimdi bazı özel petrolde TÜPRAŞ aracı bir kurum olduğu için kazanıyor. Biz kar marjıyla çalışıyoruz. Petrol ofisi Hı -hı. uzun süre ben çalıştım. Hı -hı. Ama 10 bin kişiyle yaptığı işi özel sektör 3500 kişiyle yapıyor. Tamam baş, özel sektör işletsin hocam. Ee, Türk Hava Yolları gibi bir başarı Aslında var ama. Aslında doğru o yöntem olabilir. Geçiş dönemi. Yani ne devlet ne de Tabii. özel böyle güzel örnekler var. Dünyada da var. Yeni bir model. Yani savunma ee, sanayinde çok güzel modeller ürettik. İş, işlet, iş i̇şletmesini modeli. özele bırakıp hı hı. ama orada devlet isterse yüzde 49, yüzde 51 payla da gidebilir. Devlet orada kontrolü rahat tutabilir. Devletçi sosyal devlet olma özelliğini kullanabilir. Ama işte işler öyle yürümüyor. Biz 1923'te Cumhuriyeti kurduktan sonra kitlere 1930-40'larda geldik. Hı hı. Ama 40'lardan bu tarafa çok büyük kazanımlar. Haklısınız. Ben yani, yani her devletin kazanımları... yaptığı bütün fabrikaların ama, ismini ama, hatırlıyorum. Ama sonunda 1980'lere gelince bütün krizler nereden ama. geldi? Hep bütçe açıcı yönetim. Geldi. Tamam Kötü kabul ediyorum. Ve ama... yönetemediği yönetemediğiniz için sattık. Acaba böyle. farklı bir model mi olsa? Çünkü e, tarımda çok küçük sahalarda üretimler var. Verimlilik çok düşük. Bir yandan da o da var değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle tabii ki. Yani bütün her şey zaten bu ücret artışlarının karşısında ne bekliyoruz? Biz verimlilik. Yani ekonomide en önemli şey o. Yani ekonomi nasıl büyüyor? Hep biz e, büyümeyi biraz da hani üretim kapasitesini üretim artıracağız. Kap Ama bir de Aynı iş gücünü, aynı sermayeyi kullanarak daha fazla verimlilik de artırabiliriz. Hı hı. Zaten verimlilik aslında bu ücretlerin bir karşılığı olması lazım. Hı hı. Ekonomide ücretlerin karşılığı verimlilik artış. Yani üretimdeki artışla bir şekilde mukayese ediyoruz. Şöyle edilir. diyenler Şimdi, de var. Keşke hiç asgari ücret olmasaydı daha rekabetçi bir piyasada, daha acaba yüksek gelir elde. Çünkü asgari ücret olunca işveren tek bir fiyat, ücret veriyor. Çok üstüne çıkmıyor diyenler de var. Ama yasallaştırıyorsunuz. Onu minimum seviyeye getiriyor. Altında çok çalışmak isteyen var. Yani rekabet gücü. Evet. Rekabet gücü değil. O arada birçok çalışanları bir şekilde o ücretin de Ormak altında adam. çalışmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla onları en az Ezmemek. o ücrette tutabilmek gerekiyor. Ama işveren tabii ki bunun üzerine de çıkmak anın eli tutulmaz. Çünkü sonuçta işsizlik oranımız hala e, yüksek oranda. Dolayısıyla %13 üzerinde olan bir işsizliğin e, asgari ücretin altında çok kişinin çalışma razı olabileceğini kabul etmek lazım ki bu çok önemli bir şey aslında. Ama bu tabii sosyal adaletsizlik de doğru bir, bir yandan. Kesinlikle. Bir de tabii çok önemli bir nokta var. Hem emeklilerdeki maaş hem e, bu asgari ücrette aktüel dengeyi de düşünmek lazım. Hmm. Ne demek o? Çok güzel. Acaba bizim her çalışana SGK karşı... SGK ne yapıyor? Evet yani o sosyal güvenlik kurumuna da sürdürülebilir olması Bunu konuşmuştuk. Olması çok fazla büyük bir denge kaybı olmadığı ifade edilmişti ama yeni süreçte şimdi ya, şartlar bambaşka. Sonuçta kabul edilebilir denge şu. Dört çalışana bir emeklinin düşmesi lazım. Hmm. Çünkü emekli ücretler nerede karşılanıyor? Çalışanların ödedikleriyle karşılanıyor. Dolayısıyla yani. vergilerle karşılanıyor. Eğer bu dördün altındaysa ki Türkiye'de şu an iki civarında hmm. yani o, o dengeyi de tutmamız lazım. Bir geçiş Aksi döneminde miyiz? biz o sosyal sosyal güvenlik kurumu çalıştıramıyor olabiliriz. Bu hani bu dönemi bir hastalıklı dönem, geçiş dönemi, bir enflasyonist dönem. Artık birkaç ay sonra belki baz etkisiyle enflasyondan kurtulacağız diyebilir miyiz? E, aslında bunun işsel nedenleri de var tabii. İçerideki bir takım politikalar çok Hı. önemli ama o kadar da arz yönlü olan kısmı dışarıda. Dışsal Hı. şok. Bizi asıl e, yoracak olan kısım orası. Aslında bütün dünya yoruyor. Hı -hı. Yani biz pandemiden sonra böyle 3-4 kat bir petrol fiyatları beklemiyorduk açıkçası. Hı -hı. Dünyada beklemiyorduk demiyordu. Bütün bu enflasyonu önlemenin yolu biraz arz yönlü geliyor. Yani bana sorarsanız ağırlık da o tarafta. Eğer petrol fiyatları yüzde on yedilerden 80-90 dolarlara ki normali bu olması gerekiyor. O jeopolitik risklerle beraber biraz o noktalara gelse enflasyonu kontrol etmek çok daha kolaylaşır. Ama tabii ki burada en önemli nokta ee, özellikle içeride de bir takım politikalar ekonomiyi durduramama, durdurmama e, kaygısı var. Onu da önlememiz evet. lazım. Onun için e, şu an ekonomiler büyük bir sınavda geçiyor. Aslında bütün ekonomiler şu an ateşi çok yüksek. Yani e, biraz daha yüksek bir ateşe gittikleri zaman birçokları belki de havale geçirecekler. O yüzden e, bu ateşi düşürmek için biraz maliye politikalarına ve şey politikalarına dikkat etmek lazım özellikle bu ödemelerde iş gücü ödemelerinde. Gelen sorulardan birisi en düşük emekli maaşı 3500 olursa acaba asgari ücret emekli maaşından biraz daha yüksek olma durumunda burada bir oran var mıdır ona ilişkin asgari ücret bir nereye çıkar diyenler var bunu ya, hesaplamak zor değil mi? Zor bir de onlar arasında direkt bir bağlantı yok. Korelasyon yok ama hani mesela... Yani, 
Pazarlıkları da çok farklı yapılıyor. Şu an yarın devam edecek belki de neticelenecek, neticelenecek olan Hı. toplantıda 3 tane grup var. İşte işverenler, çalışanlar bir de devlet yani 15 kişi var. Dolayısıyla bunların şu andaki konsantre oldukları şey asgari ücretin ne olabileceği önümüzdeki 6 ayda. O ee, ekzamı ne çıkacağı? Bunun emekli kısmı tabii hükümetin e, politikası olarak e, düşünülebilir tabii ki. E, bir yandan da şunu da söyleyeyim. Ölüm aylığı alanlar, işte e, farklı dur ve yetimler. Dur yetim aylığı alanlar tabii. onların e, kat sayıyla e, çarpılıyor. Bir yanlış olmasın tabii, yani. Tabii tabii tabii. Bir, e, farklı bir... E, Ama e, hükümetin buradaki politikası şu. Bütün vatandaşları enflasyona ezdirmeme ka şey var, kay kaygısı var. Yani onu çözmeye çalışıyor. Kaç kişi toplamda maaş alıyor hocam? E, 13,5 milyon emekli var. Yaklaşık 20 milyona yakın milyon. kişi Kesinlikle. etkiliyor. Doğrudan etkiliyor. Ki bunlar 20 milyon da üzerinde. 5 milyon civarında. Tabii. Yani 1 lira art Artırırsanız devlet Tabii 25 şey milyon lira cebinden her ay fazla çıkacak. 10 lira artırırsanız 2,5 milyar lira. Bir de bir şey daha var. Enflasyonun başka bir olumsuz etkisi. Makroekonomi üzerine. O hmm. çok önemli. Bunu da yıl sonunda hissedeceğiz. Bütün bu devletin aldığı vergiler yıl sonunda. Özellikle firmalar dönem sonu gelecek. Hı hı. Karını açıklayacaklar. Elde ettikleri kar üzerinden vergi ödeyecekler devlete. Bu vergi ne olmuş olacak? Bir yıllık enflasyonda %50 evet. ise %50 oranında kaybolacak. Yani reel olarak. Devletin de gelirleri kayboluyor. Kesinlikle. O da çok önemli. Şimdi çok önemli. Abdülkadir hocama sormak isterim. Sayın hocam şimdi bakıldığında e, hani e, Levent hocam ifade etti ama dünya piyasalarındaki işte petrol arzında doğalgazdaki kriz eyvallah. Bir de e, döviz cephesindeki yaşanan sıkıntılar Şimdi e, Türk lirasının e, uluslararası e, diğer e, paralar karşısındaki değeri çok önemli. Enflasyonu da doğrudan etkiliyor. 7 liralardan 17 lirayı gördük. 18 liraları gördük hatta. Bu da enflasyona e, dış girdi sebebiyle doğrudan etki ediyor. Bunu önüne geçebilecek miyiz önümüzdeki süreçte? Enflasyon ve ABD Türkiye enflasyonu da tabii burada önemli. İki ülkenin bastığı para e, miktarı da önemli ama birçok etken var. En önemli önemli şey Türk lirası değerli olabilecek mi dolar karşısında veya diğer paralar karşısında? Öncelikle Türk lirasının tabii değerlenmesi için şu an için çok elverişli bir konjonktürde değil gibi değil gibi görünüyoruz. Ancak bu meseleye ben şöyle bakmak istiyorum. Şimdi bizim paramız neden değer yitirdiğine bakıldığında teorik olarak işte enflasyon farkları ve iki ülke arasındaki Amerika ile aramızdaki enflasyon farkları bunun göstergelerinden bir tanesi olarak gösterilir. Ama bunun dışında özellikle Türkiye'nin şu son almaya çalıştığı tedbirlerle beraber özellikle döviz piyasasında döviz talebini yavaşlatmaya yönelik ve Türk lirası kullanımını öne çıkartmaya yönelik tercihlerinin sonuçlarına bizim odaklanmamız lazım. Hı hı. Peki bunlar nasıl olacak? Bu sonuç itibariyle üretimi destekleyici adımlarla beraber Türkiye ekonomisinin zaman içerisinde bu söz konusu türbülansları, enflasyonla ilişkili türbülansları da ağır hissetmesine yol açacak şekilde döviz talebini eğer yavaşlatabilirsek bunun tek yolu da şu gözüküyor. Türkiye artık sıcak para gelmiyor. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında yavaşlama var. Dolayısıyla arz, ce arz cephesinde e, bizim burada sıkıntılarımız var. Buna karşı bizim döviz kazandırıcı işlemler ayağına baktığımızda da turizm gibi e, bir takım alanlar önemli hale geliyor. Buradaki beklentiler bu. Turizmle ve diğer e, bizim öngörmediğimiz yabancı sermaye yatırımları girişleri eğer bundan sonraki dönemlerde olursa ki olacak. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sadece ekonomik politikaları e, kaba, düz mantıkla tasarlamıyor. Bunun dış politik ayağını da tasarlıyor. İşte ne yapıyor? Mesela hükümetimiz e, bir şekilde ihtilaflı olduğu e, önemli bizim dış ticaret partnerlerimizle ekonomik yatırımcı ilişkileri içerisinde bulunduğumuz ülkelerle olan ilişkilerini yeniden onarma sürecinde. Evet. E, bunların da bu açıdan düşünüldüğünde zaman içerisinde e, oradan gelecek katkılarla beraber Türkiye'nin döviz arzının artacağını öngörebiliriz. E, bu artarsa ve döviz talebine ilişkin ee, özellikle Hazine Bakanlığımızla Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurumu'nun aldığı önlemlerle beraber e, bir takım Türk lirası cinsi varlıkları, kredileri çekip bununla döviz alımında bulunanları da engelleyebilir isek e, zaman içerisinde dövizin en önce bir istikrar kazanmasını sonra da e, olması gereken değerlere doğru geleceğini göreceğiz. Bu nasıl olacak? E, 
bunun bu, ilk bunu, bunu açalım mı? Biz e, Abdülkadir hocam sözünüzü kesiyorum. Şu depreme ilişkin Tabii açıklamalar açalım. var. Size söz vereceğim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama var. E, ne zaman bir felaket olsa gözümüz Süleyman Soylu'ya çevriliyor. Sosyal medya hesabından e, açıklamada bulundu Sayın Bakan. Hekiman ilçesinde Malatya'da 22.04'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hem şehirlerimize geçmiş olsun diliyoruz diyor. Sayın Süleyman Soylu, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Hekiman Kaymakamı Muhammed Öztaş'ın da benzer açıklamaları var. Tabi İçişleri Bakanlığı hem böylesine depremlerde insansız hava araçlarıyla birlikte çevreyi kontrol ediyor. Bir de tabii ki yerel yetkililerden Sayın Süleyman Soylu anında bilgi alıyor. Ve böylesine Allah korusun her bir felakette Süleyman Soylu'ya gözümüzü çeviriyoruz. O da herhangi bir sıkıntı olmadığını ve bu çerçevede de 4,5 şiddetinde bir deprem olduğunu ifade etti. Malatyalılara hem şehirlerimize geçmiş olsun e, dileklerini e, ortaya koydu. Bir kez daha e, geçmiş olsun efendim. Orta şiddette bir deprem Bey, değil. Bey, Allah... ben, de, ben de bir geçmiş olsun diyeyim çünkü o yörenin çocuğu. Öyle mi? Evet evet. Malatya, ee, Malatya e, halkına geçmiş olsun. Dolayısıyla Türkiye'de geçmiş olsun. Allah korusun. Şu ana kadar herhangi bir zayiat yok. Hı hı. O da çok önemli bir şey. Ee, Allah beterlerinden saklasın ama e, böylesine afetlere hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Zaman zaman da bunu hatırlatıyor. E, tabiat, doğa bize. Abdülkadir Buluş hocama döneceğim şimdi. Ekonomi, yine muhalifim hocam. E, yatırım aracı Türk lirası. Yani bunu bir türlü sağlayamıyoruz. Acaba yani bunu bugün değil, 40 yıldır Türkiye sağlayamıyor. Neden işte yatırım aracı olarak borsamız ilgi görmüyor? İnsanlar borsaya neden güvenmiyor? İşte şirketlerimiz neden daha çok borsada arz edilmiyor? Borsa neden daha çok şeffaf değil? Neden daha çok piyasaya inmiyor? Neden hane halkında annemiz, babamız, ablamız, kardeşimiz altın alıyor? Dolar karşılığında yurda giren altın alıyor. Yastığın altına koyup gömüyor onu. Ya yani tüm bunlar sorulduğunda Türk lirası yatırım aracı üretmekte başarısızız. Yani bu 40-50 yıldır yaşanan bir süreç. Yoksa Türkiye'de sermaye yok değil, değil mi hocam? Kesinlikle var. Yani şu anda bizim yastık altlarında tutulan bankalarda döviz tevdiat hesaplarında tutulan şirketlerin tuttukları hesaplar düşünüldüğünde Türkiye'de dövizle ilişkili herhangi bir sıkıntı yok. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi burada yıllara sari bir alışkanlık var. Bu döviz ikamesi dediğimiz olgu, yani para ikamesi dediğimiz olgu, dolarizasyon olgusundan biz bir türlü kurtulamıyoruz. Bunu engellemek için ne yapılabilir konusuna gelince şunu söylemek gerekir. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz şey bence çözüm. O Cengiz Han Bey. Evet. Yani onu ısrarla ben televizyon programlarında söylüyorum. Mesela siz dediniz ki tarımsal işletmeleri biz büyük ölçekli yapalım. Bunu devlet yapsın. Bunu halkı ortak yapalım. Yani bu genel mantık. Mesela gelire endeksi senet uygulaması değil de gelire ortaklığı şeklinde tüm kamu işletmelerinin, karlı olanlarının ortak yapılması suretiyle bunu çekebiliriz. Çünkü bunlar önemli kurumlar olduğu sürece getiri cinsinden insanlara önemli getiriler sağladığı sürece insanların yastık altı birikimlerini başka çekme şansımız yok. Yani yeah. biz yatırımda alternatif altına döviz tevdiat hesaplarına ilişkin e, alternatif araçlar üretmek için bu sizin dediğiniz yöntemden kitlemiz gerekir. Borsada Eğer da temettü vermiyor olacaksa, mesela devlet, hocam. Şirketler halkın, temettü vermiyor. Daha çok temettü dağıtsa insanlar oradan gelir elde etse e, bir yandan da sermayesini büyütmeye çalışsa biraz cezbedecek. Yani sadece borsadaki şirketler %500 kazanıyor. Kardeşim siz 500 kazanmayın da buradaki ortaklarınıza da bunu yansıtın. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Yani e, İstanbul borsasına eleştirim var. Acaba Ankara yatırım borsası mı kursak şeklinde de eleştiriler var. Vatandaşta 100 bin lira var ama bir şirket kuramaz, bir mobilya atölyesi kuramaz ama bir atölyeye ortak olabilir ve onun ihracatıyla birlikte onun gelirinden de istifade eder hem de ekonomi kazanır, devlete vergi verir, birileri iş sahibi olur ama bu modeli savunma sanayinde gerçekleştirdi Türkiye ama diğer alanlarda başaramadık. Abdülkadir Hocam Dilerseniz bu arada bu, bu önemli bir konu aslında dediğiniz 
Hocamı bağlanamadı Sakı'ya. Evet, lütfen. Ee, şimdi bu biraz da borsaların derinleşmesiyle alakalı. Hı -hı. Bizim borsa ne zaman kuruldu? 1987. Hı -hı. Yani çok öyle fazla olgun bir piyasa değil. Tamam. Hem o yönü var. Yani piyasaların derinleşmesi. Yani bir Amerikan borsasıyla bizim Türkiye borsasını mukayese ettiğinizde yani gerçekten işlem hacmi açısından e, tabii ki çok küçük kalıyor. Hala olgunlaşmış sayılmaz. Bir de tabii Türkiye'de şu anda hala tartıştığımız konu ekonomide en fazla ne? Capital gain deriz o sermaye kazancı günlük çok kısa vadeli. Hem sermayeyi koruma hem de bir miktar da olsun kazanmak. Ben hemen kısa vadeli kazanmak. Sizin dediğiniz temel de uzun dönemli. Amerikan borsalarında 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık yatırımlar yapılıyor. Tam 3 ayda bir satılan hisse yapalım. Dolayısıyla yani öyle bir tabii ki, tabii ki. piyasa yapalım ki 3 ayda bir hisseni satabilirsin. Aldıktan 3 ay sonra ama bir yere ortak olalım. Yani biraz üretme mantığı, borsa biraz... kumar mantığından çıkartmak gerekmiyor mu? Kesinlikle. Ekonomi de istediği o zaten. Doğrusu da o. Yani temettüler temettülerin çok daha fazla olma, karın çok fazla olması lazım ve karın da paylaşımlı olarak dağıtılması lazım. Firmaların büyüklüğü de bu zaten ama Türkiye'de hem bizim biraz da kültürel yapımızda da o var zaten. Çok kısa vadeli kazançları çok seviyoruz. Bir de tabii riski çok sevmiyoruz. Çünkü geleneğimize baktığımızda asker ve memur çocuklarıyız biz. Fazla ticareti Osmanlı'dan bu tarafa taşımadık. Daha yeni yeni 1980'de Türkiye açıldı. Türkiye 1980'e kadar ihracat da bilmez, dövizi de bilmez. Hatta Türk parası convertible bile değil. Yani çok fazla bir geriye gitmeyeceğiz. 80'li yıllar çok fazla değil. O yüzden bence bu tabi biraz zamanla oluşacak şeyler. Yani o temettüye dayalı Ama borsa. Ama artık geldi. Çünkü ee... kendi paramız değer kaybediyor. Biz başkasının dolarını alıyoruz. Yastığımızın altına koyuyoruz. Niye? Haklı koyan e param değer kay yani kaybetmesin. Çünkü ona güveniyor. Onu... Enflasyon karşısında değer kaybetmesin. Bugün ne alıyorsam yarın da onu alayım. Burada çok haklı bir yatırımcı olarak öyle değil mi? Bir Kesinlikle. Anne veya altın alıyor, bilezik alıyor, koyuyor oraya. Ama keşke öyle olmasa da öyle bir sistem üretsek ki işte yeni bir e, şimdi altın sistemine ilişkin adımlar atıldı ama bunu ama halka iyi anlatmak gerekiyor. Cengiz Han Bey sadece vatandaş değil, vatandaşın altının dışında firmaların asıl yani dolarlar var ki son, evet. son düzenleme biraz firmalar üzerineydi. Bu son gelişen 15 5 milyon TL'nin üzerinde tutanlar. <gülüyor> Abdülkadir Hocam şimdi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, özür dilerim. Ee, bağlantı sorunu yaşadık. Sizin evet. sorunuzu yani Şunu maalesef. söylemek istiyorum. Yatırım aracı noktasında e, kendi paramızla yatırım yapacak. Hem gelir elde edeceğiz hem o paramızın değerini koruyacağı yani küçük de olsa bir gelir elde edebileceğimiz bir yatırım aracı üretemiyoruz. İşte borsada e, fiyatlar allak bullak oluyor. Belki uç, uzun vadede bir trend var ama parayı koruyamıyorsunuz. Niye yatırayım İstanbul borsasına der vatandaş diyor da altın alıyor, dolar alıyor. Sonra da kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluyoruz. Şirketler için de aynı durum geçerli. Anlamsız bir şekilde şirketlerimiz dolara parayı yatırıyor. Yani yeni fabrikalar açmak yerine dolarda tutuyor. Bunu nasıl kıracağız? Hocamı bu akşam tam soruyu soruyorum. Sabrede. Nasıl kıracağız hocam? Evet biraz önce söylediğim gibi biraz bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Biraz da değişeceğiz dediğim gibi. Yani Bakış bugün, açımızı mı Bugün e, gelişmiş piyasalarda özellikle bu borsası gelişmiş ülkelerde ne var? Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmeleri de aslında borsaya bağlı doğru. Ama biraz da kültür meselesi. Yani biraz riski almaya çalışacağız. Biraz kazanmak için böyle muhafazakar davranmayacağız. Ve günlük kazançlarla yani e, kazanmak yerine uzun dönemli kazançlar. Mesela 10 yıllık 20 yıllık temettüler bekleyeceğiz ama bizim şu anki piyasa finans 10 piyasası... yılı kim görür hocam evet, Türkiye'de işte yani, yani... Hani bir senede bir versin 6 ayda bir versin temettü versin alanda ya bak şuradan temettü parası geldi bununla da pazara gidip şunları şunları yapacağım ne iyi yapmışım yatırımı oraya koydum birileri de istihdam sahibi oluyor e, parada değerini koruyor diyebilecek bir yatırım aracı lazım ama işte o, o, o temettüler öyle hemen kazanılmıyor firmada çalışacak üretecek yatırım yapacak e, büyüyecek ondan sonra kazanacak hocam. şu anki duruma göre söylemiyorum ben tabii ki kazanıyor şu anda borsa zaten biraz ekonomik kurdu aslında. Hmm. Çünkü borsa burada hangi işlevi gördü? Ee, enflasyonda kaçınan bir takım kesim borsaya borsa yöneldi. Yani. Yok aksi takdirde sizin dediğiniz gibi ya doları tutacak orada ya borsayı ki borsa da bu noktada başarılı oldu sayın sanırım. Ee, yani bizim ama tabii borsa dediğim gibi çok daha genç. Yani biraz da olgunlaşması lazım. Yani ekonomide getiri temettüyle olur aslında günlük hisse satışlarıyla falan değil. Ama tabii hocamızın da burada altın Ama ben çizdiği... biraz geç kalındığını düşünüyorum. Hem işte bu BDDK'nın kararında hem işte yatırım aracı üretme noktasında hem piyasanın denetleneceği, fiyatların denetleneceği bu vatandaşın piyasaya bakış açısını da ümitsizliğe sevk ediyor. Yani enflasyon düşecek diyoruz. 
insanlar e, yani nasıl düşecek? E, i̇ktisatçı bir insan baz etkisiyle düşecek değil mi? Ama ne kadar düşecek? Fiyat artışının önüne geçilebilecek mi? Hayır. Bence, bence... Enflasyon yine bir miktarda olsa artış devam edecek ama bu kadar hızlı artmayacak değil mi hocam? Bence yani enflasyonu şu an körükleyen faktörlerde henüz olumlu bir gelişme yok. Sizin baz etkisi dediğiniz de zaten matematiksel bir şey. Evet, yani matematiksel. O politika değil o. Hı hı. O kendiliğinde ama zaten bir hesap... olacak. Olacak tabii ki. Çünkü o nokta gelince... En kötü bu olacak. Evet orada o etki alacak ama biz asıl beklediğimiz nokta enflasyonu oluşturan körükleyen faktörlerin bir şekilde ortadan kalkması. Bunların bir kısmı söylediğimiz gibi. Üretimde yani, verimlilik, yani, kat, e, üretim kes... potansiyelinizi artırıyor. Yani bir kısmı dışarıdan. Şu an dışarıdaki dışsal şok ekonomide çok daha yüksek. Yani döviz talebi dışarıdan çok çok daha fazla Neden var. Neden döviz talebi? O da niye var? Çünkü biz enerji açığı olan bir ülkeyiz. Hem e, enerjinin kendi fiyatı artıyor hem dolarla aldığımız Ama için dolar da artıyor. Ama bu kadar rüzgar tribünü yapılıyor, güneş santrali yapılıyor. Enerjide Türkiye yani iyi adımlar attı. Yüzde 10-12 buçuğu buldu. Bazen yüzde 20'leri buluyor. Rüzgarda ürettiğimiz elektrik. Ürettiğimiz buluyor ama bizim ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz. Onlara çok faydası yok. Hı hı. Orada da henüz öyle bir gelişme yok. Elektrik üretiminde kapasite olarak yüzde 54'e ulaştık ama üretilen elektrik bir, üçte biri kadar. Yani güneşle rüzgarın kapasitesi, Toplamda. yani kurulu gücü artması güzel. E, güzel ama onun tabii ne kadar e, e, sonuçta kapasite olarak geliyor? O çok önemli. Henüz daha üçte biri kadar kömürden elektrik üretiyoruz. Hidroelektrik santraları bu arada çok önemli oluyor. Eğer konu gelmişken eğer e, kuraklık olmadığı takdirde bizim hidroelektrik santral HES'lerle beraber bir gücümüz var ama o tamamen elektrik piyasası. Elektrikle ilgili ama biz asıl e, ithalatı petrolde çok fazla yapıyoruz. Onu %95 oranında yapıyoruz. Dolayısıyla e, doğalgazda da öyle, kömürde de öyle. E, bu tüm bunlar dolarla alınıp satılıyor. Yani o öyle bir do- talep yaratıyor ki işte geçen sene 50 milyar dolar, bu sene 100 milyar dolar kadar çıkacak. 100 milyar dolar da Türk ekonomisi için öyle hatırı saydır bir para. Yani bir e, kapatılması kolay bir işte, talep değil. Dolayısıyla bunu hocamızın da söylediği gibi neyle karşılamaya çalışıyoruz? İşte e, turizmle, ihracatla. Ama ihracattaki gelişmeler bence ekonomide bu döviz talebin en de sonunda kıracak. Ama evet, biraz tabii bizim canımızı Ama yakacak. Ama ithalat biraz. boyutu da var şimdi. Elbette. Yani makas, elbette. E, ikili makasta ithalat boyutu da ihracat kadar açılıyor. Ama ihracat sürekli karşılama oranı açısından bile bir artış var. Orada bir Öyle gelişme mi? var. Elbette. Zaten dış talep oradan geliyor. Abdülkadir hocama bir kez daha bu akşam sesleneyim. Son sözü vereyim. Hocam bu oligopol piyasa, tekel piyasa mı bizim sözümüzü size ulaştırmıyor bilemiyorum ama son sözlerinizi alayım ekonomiye dair. Evet, son sözümüz şöyle olsun. Bu asgari ücretle ilişkili emekli ücretlerinin asgari anlamda alınan 2500 liradan 3500 liraya çıkartılması gelişmelerin Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak kaldığım yerde bir öneri olarak ben şunu söylemek isterim. Şimdi neden biz risk sermayesi ortaklıkları kurmuyoruz? Fikri olanlar ve parası olmayanlar çoğunlukta Bunların... Türkiye'de çok fazlayız hocam <gülüyor> fikri olan işte efendim, <gülüyor> işte efendim yani sizin sizin ve Türkiye'mizin hepimizin kurtuluşu burada yani evet. öyle bir platform kuracağız ki yani risk sermayesi girişimlerine biz yatırımcı olacağız yani şimdi burada sizin ifade etmemiz gereken en önemli şey şu Microsoft denilen kişi şahıs eğer kendi fikirlerine ilişkin sermaye bulmasaydı o gelişmeleri nasıl sağlayacak? Evet, evet. Ee, Dolayısıyla biz birazcık da belki buna odaklanmamız lazım. Tabii çok uzun bir mesele ama e, kesinlikle ortaklıklar. Peki. Ee, başka başka, başka doktor, şansımız yok. Abdülkadir Buluş hocamıza teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum işte Ankara'da Orta Doğu'nun en büyük mobilya sanayisi var ama... Gidin e, karma karışık. Bunu şehrin dışına taşıyalım. E, vatandaş da ortak olsun. Daha büyük bir üretim potansiyeli olsun. Orada brokerlar çalışsın. Mobilyaları, mağazalar veya firmalar üretenler değil. O brokerlar da yurt dışına satsın. Yani e, düşünce var ama e, bilmiyorum piyasalar, hayata ne piy- kadar piyasalar, dönecek. Piyasalar gelişsin. Evet yani. keşke olsa daha iyi olacak inşallah. Profesör Doktor Levent Aydın çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ümidimiz olur ki e, yani emekliler çok önemli. Yaşı büyükler daha fazla gelirini nasıl artıracaklar? Onların hane halkı e, alış, alım gücünün yükselmesi çok önemli. 3500 liraya yükseltiliyor. Dileriz ki e, o 3500 lirayla daha bereketli bir şekilde herkes geçinebilir. Emekliler için söylüyorum. En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartılacağı ifade ediliyor mecliste. Şimdi... Bugünü böyle kapatacağız efendim. Bugüne dair gelişmeleri paylaştık. Ee, i̇nşallah yarın daha güzel haberlerde buluşabilmek dileğiyle. İyi geceler efendim.